குருபியோ நமகா திருவாக்கும் செய் கருமம் கைகூட்டும் செஞ்சொல் பெருவாக்கும் பீடும் பெருக்கும் உருவாக்கும் ஆதலால் வானோரும் ஆணை முகத்தானே காதலால் கூப்புவர் தம் கை என்ற நல்வழி கூறும் கானாபத்தியத்தின் புழுமுதர் கடவுளாம் விநாயகர் வாழ்த்து கூறி கூடியுள்ள அவையோருக்கு என் முதற்கண் வணக்கத்தை பணிக்கின்றேன் பழையன கழிதலும் புதியன புகுதலும் என்ற வரலாற்று சொற்றொடரை சிறிதே மாற்றி சிறப்பொடும் இழிர்ந்த பழையனவுடன் சமுதாய சீர்திருத்தத்துக்கும் விழிப்புணர்ச்சிக்கும் தேவையான புகையன புதியன புகுத்துவதே புரட்சி பாரதத்தில் சபாக்களின் பங்களிப்பு என்பதை ஆணித்தரமாக நம்பும் ஆர்ஆர் சபா வரலாறு புதிந்த தொண்ணூற்றி மூன்று ஆண்டுகளை கடந்து நிற்கும் எங்கள் ஆர்ஆர் சபா இசை நாட்டியம் நாடகம் மட்டுமின்றி இலக்கியம் வரலாறு அறிவியல் பொருளாதாரம் சட்ட நுணுக்கங்கள் தீராத தமிழ் பற்று ஆகியன தழைத்து ஓங்குவதற்கான மேடை அமைத்து கொடுப்பதே தனது உயரிய நோக்கமாக முன்னிறுத்தி பயணப்பட்டு கொண்டிருக்கும் எங்களது ரசிகரஞ்சன் சபையின் இன்றைய மாதாந்திர புதிய தொடரே பேராசிரியர் வாவு சிவின் தமிழ் வளர்த்த சான்றோர் எனும் அறுபத்தி நாலாவது தொடர் இந்த அறிஞோர் சபைக்கு அறிமுகம் தேவையில்லை எங்கள் இனிய நண்பர் பேராசிரியர் டாக்டர் வாவேசுவுக்கும் இந்நிகழ்ச்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் தமிழ் பற்றாளர் தேசியவாதி மூத்த பத்திரிகையாளர் சுப்புவுக்கும் இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் நவீன நாடக காவலர் கலைவாமணி ஜே பாலசுப்பிரமணியம் அவர்களுக்கும் எங்கள் ஆர்ஆர் சபாவின் ஆஸ்தான கவிஞர் கலைமாமணி டாக்டர் காயத்ரி கிரீஷ் அவர்களுக்கும் எங்களது விருந்தினர்களுக்கும் கலைஞர்களுக்கும் அறிஞர் பெருமக்களுக்கும் சான்றோர்களுக்கும் ஏனைய ரசிக பெருமக்களுக்கும் எங்களது நெஞ்சார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து அவர்களை வருக வருக என இரு கரம் கூப்பி சபாவின் சார்பாக வரவேற்பதில் பெரு உவகை கொள்கிறோம் இது சமயம் ஒரு சிறிய நினைவோட்டம் தமிழ்மொழியிலே நமது காஞ்சி பெரியவாளுக்கு இருந்த பேரறிவு முத்தமிழ் காவலர்களையெல்லாம் பிரமிக்க வைக்கிறது ஒரு முறை கீவாஜவிடம் தமிழ் என்றால் என்ன என்று கேட்டார் மேலும் பெரியவர் கூறினார் சமஸ்கிருதம் என்றால் செம்மை செய்யப்பட்ட மொழி என்று அர்த்தம் அப்படி தமிழுக்கு ஏன் அந்த பெயர் வந்தது சொல்லுங்கள் என்றார் கீவாஜ அவருக்கே உரிய அடக்கமான குரலில் பெரியவா சொன்னால் தெரிந்துக்கல எந்த மொழியிலும் இல்லாத சிறப்பான எழுத்து ழ என்பது இந்த எழுத்து வரக்கூடிய எந்த சொல்லும் அழகு இனிமை அவற்றை குறிப்பதாகவே இருக்கும் மழலை குழல் அழகு குழந்தை கழல் நிழல் பழம் யாழ் இன்றைய சப்ஜெக்ட் இப்படி ஜ வருகிற எல்லாமே நமக்கு பிடித்தவை ஆகவே இனிமையான ஏவை தம்மிடத்தில் உடையது தமிழ் தமு இ என்று சொல்லலாமா என்றார் உடனே கீவாஜ இதைவிட பொருத்தமாக சொல்ல முடியுமா இனி எல்லா மேடைகளிலும் நான் இதை சொல்லுவேன் என்றாராம் அத்தகைய சிறப்பு எழுத்தான ஏவை உச்சரிக்க தெரியாத ஒரு கூட்டம் தாங்களே தமிழை வளர்த்தவர்கள் என கொக்கரிக்கும் போது நாம் வேதனைப்படுவதோடு நில்லாமல் உண்மையிலேயே உயர் தியாகங்கள் பல புரிந்து தமிழ் வளர்த்த சான்றோர்களை உலகுக்கு பறைசாற்ற வேண்டும் என்ற மிக உயரிய எண்ணத்துடனே உருவானதுதான் இந்த வாவோசிவின் தமிழ் வளர்த்த சான்றோர் என்றால் அது மிகையாகாது வரலாற்றில் இடம்பெற தவறிய சாதனையாளர்களின் சரித்திரம் மறைக்கப்படலாகாது என்ற சீரிய எண்ணத்தின் வெளிப்பாடே தமிழ் வளர்த்த சான்றோர்கள் உருவான பின்னணி சிறப்பு விருந்தினர்களுக்கும் முதல் முறை இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வருவோருக்கும் அறிமுகமாக ஒரு சிறு பயணம் மற்றோருக்கு இந்த இனிய ஐந்தாண்டுகள் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சிகளில் 
எங்களது முத்தாய்ப்பான நிகழ்ச்சி தமிழிசை சாரல் நெஞ்சில் பதிந்த நினைவலைகளை அசைபோட ஒரு சிறு தருணம் தமிழ் வளர வளர உயர உயர இந்த நாடு செழிக்கும் என்பதை மற்றவர் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த புரிதலுக்கு துணை நிற்கும் நிகழ்வே எங்கள் தமிழிசை சாரல் என்னும் வருடாந்த நிகழ்வு என்றால் அது மிகையாகாது மனிதன் சொல்ல இறைவன் கேட்டது திருவாச்சகம் இறைவன் சொல்ல மனிதன் கேட்டது கீதை மனிதன் சொல்ல மனிதன் கேட்பது திருக்குறள் அருளாளன் சொல்ல ஞானிகள் கேட்பது திருவருட்பா ஞானிகள் சொல்ல ஞானிகள் கேட்பது திருமந்திரம் மகன் சொல்ல மகேசன் கேட்டதோ பிரணவம் மனைவி சொல்ல கணவன் கேட்பது வாழ்க்கை இவ்வழியே ஆர்ஆர் சபையின் உரையரங்க இசையரங்க வல்லுநர் சொல்ல தமிழ் ஆர்வலர் கேட்பதுவே எங்கள் தமிழிசை சாரல் தமிழிசை சாரல் முதல் வருடம் உதயமான போது கிபி இரண்டாம் நூற்றாண்டு முதல் இருபதாம் நூற்றாண்டு வரை என்ற கருத்தில் சங்கப்பாடல்களை பத்து நாட்கள் சங்கமித்தோம் திவ்ய பிரபந்தம் தேனாய் ஒலிக்க திருவாச்சகம் ரசிகரை உருக்க சீர்காழி மூவரால் சிந்தனை பெருக தேவாரரும் பிள்ளை தமிழும் கொஞ்சி விளையாட திருவருட்பா அருள் பொழிய குரவஞ்சியும் சிந்துவும் துள்ளி விளையாட மாயவரம் மூவரால் மனம் மகிழ திருப்புகள் மந்திரம் கடவுள் புகழ் பாட தூரன் பாரதி சுத்தானந்தர் கவிதை பொழிய இனிதே நிறைவுற்றது முதல் வருடம் தமிழிசை சாரல் இரண்டாம் வருடம் தத்துவ தோத்திர தேன் தொழிகளாக மலர்ந்தது அதன் விளைவு இந்து சமயத்தில் சிறிதே ஊடுருவ முனைந்தோம் ஸ்மார்த்தம் சைவம் வைணவம் சாக்தம் கௌமாரம் சௌரம் கானாபத்தியம் ஆகியன பற்றி சிறிதே ஆராய்ச்சி செய்ய முற்பட்டோம் தமிழிசை சாரலின் மூன்றாம் ஆண்டு சிலரது வேண்டுகோளுக்கு இணங்கி சங்கம் தொடங்கி இன்று வரை நம் தமிழிசைக்கு அரும் தொண்டாற்றிய பெண்பால் புலவர்களை பற்றி பேசும் பொருளாக பாடும் பொருளாக எடுத்துக்கொள்ளலாம் என்ற வகையில் மூன்று நாட்களும் அண்மையில் வாழ்ந்து அமரத்துவம் பெற்ற இசைவாணர்களை பெருமைப்படுத்தலாம் என்ற வகையில் ஐந்து நாட்களும் நிகழ்ச்சிகளை சமைத்திருந்தோம் பறந்து விரிந்த உலகை உள்ளங்கையில் அடக்க முடியாது என்பதை அறிந்தாலும் விடுபட்ட பெரும் கவிஞர்களை வரும் காலங்களில் ஆராய்வோம் தமிழிசை சாரலின் நான்காம் வருடம் இசை பொழிலில் பூத்த இன்கவி மலர்களாக ஒன்பது நாட்கள் மலர்ந்த இந்நிகழ்ச்சியில் கந்த புராணம் திருவிளையாடல் புராணம் கம்ப ராமாயணம் பாகவதம் பெரிய புராணம் தேவி புராணம் வில்லி பாரதம் பாஞ்சாலி சபதம் நாட்டியம் போன்றவை ரசிகர்களை பிரமிக்க வைத்தது வரகுணன் பாடல்கள் ரசிகர்களை வருடி வசீகரித்தன தமிழ்ச்சாரலில் ஐந்தாவது வருடம் ஆன்மீகம் வளர்த்த அருளாளர்கள் நமது அரங்கத்தை அலங்கரித்தனர் சித்தர் பாடல்கள் திருமூலர் பட்டினத்தார் கோடீஸ்வரையர் மகாவித்வான் மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளை தாயுமானவர் ராமலிங்க சுவாமிகள் சுப்பிரமணிய பாரதியார் சுத்தானந்த பாரதியார் கவிக்குஞ்சர பாரதியார் மாயூரம் வேதநாயகம் பிள்ளை மழவை சிதம்பர பாரதி வைத்தீஸ்வரன் கோவில் சுப்பிராமையர் அருணகிரியார் பாம்பன் சுவாமிகள் வண்ணச்சரபம் தண்டபாணி சுவாமிகள் ஆகியவற்றுடன் நிகழ்ச்சி இனிதே நிறைவுற்றது பொதுவாக இசை அரங்குகளில் பாடல்கள் பாடப்படுகின்றன ஆனால் யார் பாடியது பாடல் பொருள் என்ன அதில் காணப்படும் நயங்கள்தான் என்ன என்பன போன ஆராய்ச்சியில் நாம் இறங்குவதில்லை இதை மனதில் கொண்டு பாடல்கள் வளத்தை ரசிகர்கள் உணரும் வண்ணம் பல இயற்புறவர்களை பேச அழைக்கின்றோம் சொல்லிய பாட்டின் பொருள் உணர்ந்து பாட இசைவாணர்களை பாட அழைக்கின்றோம் இப்படி செய்வதன் மூலம் மக்கள் மனதில் ஒரு கிளர்ச்சியும் மகிழ்ச்சியும் ஏற்படும் என நம்பித்தான் இந்த செயலில் இறங்கியிருக்கின்றோம் சாதனைகள் சரித்திரமாக்கப்பட வேண்டும் என்ற எண்ணத்தின் வித்தகரான எங்கள் சபாவின் அரும் தலைவர் ஏ ஆர் சந்தானகிருஷ்ணன் இந்த மாபெரும் தமிழிசை சாரலின் வருடாந்திர நிகழ்வுகளை புத்தக வடிவில் கொணர்ந்திட வேண்டும் என்ற சீரிய சிந்தனையின் விளைவாக மிக குறுகிய கால நேரத்தில் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு மற்றும் இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதாம் வருடத்திய நிகழ்வுகளை புத்தக வடிவமாய் உறுப்பெற்று ஏழு மூணு இருபத்தி ஒன்று அன்று திரு சிவாலய மோகன் பொற்கரங்களால் வெளியீடு நடக்க பெற்றது இருபது இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு நிகழ்கள் இறைவன் துணையுடன் சென்ற வருடம் வெளியிடப்பட்டது இந்த சமயத்தில் தஞ்சை நால்வரின் பரத சங்கீத வர்ணமாலிகா என்னும் அரிய பொக்கிஷியத்தை நூல் வடிவமாக கொணர்ந்த பெருமையும் எங்கள் ஆர் ஆர் சபா ஆர்ட்ஸ் அகாடமியை சாரும் என்பதில் பெரு ஊகை கொள்கிறோம் எங்கள் சபாவின் ஆணிவேராகவும் பிரம்மாண்டத்தின் இலக்கணமாகவும் எதற்கும் இல்லை என கூறாது கிள்ளி வழங்காது அள்ளி வழங்கும் எங்கள் சபா தலைவர் திரு சந்தானகிருஷ்ணன் மற்றும் ஏனைய சபா உறுப்பினர்களையும் வருக வருக என வேண்டி வரவேற்கிறோம் இவ்விழாவினை சிறப்பிக்க வந்திருக்கும் பேச்சாளர் பெருமக்களுக்கும் இசை கலைஞர்களுக்கும் எங்களது கனிவான வரவேற்பு உரித்தாகுக ஜனநாயகத்தின் முதுகெலும்பான பத்திரிகை தொலைக்காட்சி நிருபர்களையும் ஒளி ஒலி அமைப்பாளர்களையும் எங்கள் அலுவலக ஊழிய நண்பர்களையும் வரவேற்பதில் பெருமதிப்பு கொள்கிறோம் 
விழாவுக்கு வந்திருக்கும் அனைவரையும் மீண்டும் வருக வருக என கூறி வாய்ப்புக்கு நன்றி பாராட்டி அமைகிறேன் நன்றி வணக்கம் ஒரு ரெண்டு ரெண்டு நிமிஷம் நான் எடுத்துக்கிறேன் எல்லோருக்கும் இளைய மானை வணக்கம் இந்த தமிழ் வளர்த்த சான்றோர்கள் நிகழ்ச்சி வந்து அறுபத்தி மூணு பேரை நாங்கள் வந்து கிருஷ்ணகாண்ட சபால இது நடந்துருந்தது சில தவிர்க்க முடியாத காரணங்களால் அங்கே நடத்த முடியல ஆறு ஏழு மாதத்துக்கு மேலே இது ஒரு கேப் வந்துடுத்தோம் அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணிட்டார் வேறு வழியில் அதுக்கு வந்து முதல்ல கேட்டு நான் வந்து கிருஷ்ணாண்ட சபை செக்ரட்டரி பிரபுக்கு நாங்கள் ரொம்ப எங்களோடய கிராட்டிடியூட் அவருக்கு சொல்லணும் அவர் வந்து ரொம்ப எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கார் அவர்களால் மறக்க முடியாது சரி வேறு வேறு தவிர்க்க முடியாத காரணங்களால் நாங்கள் வந்து அதை இங்கே ஆறாம் சபாவில் நாங்கள் இங்கே இப்போ உருவாக்கியிருக்கோம் ஆறாம் சபா வந்து எவ்வளோ உடனே வந்து நாங்கள் வந்து இதை நாங்கள் எடுத்துக்கிறோம் நாங்கள் பண்ணுறோம் எங்கள் ஹால் உங்களுக்கு தரோம்னு சொல்லி கொடுத்தது ஆறாம் சபா மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு நாங்கள் ரொம்ப கடமைப்பட்டிருக்கோம் அவங்களுக்கு தேங்க் பண்ணுறோம் இருக்கேன் ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் தமிழ் வளர்த்த சான்றோர் அந்த இதுக்கு நான் வந்து அவளை தேங்க் பண்ணுறேன் இது வந்து மாதா பிதா குரு தெய்வம் இதெல்லாம் நம்ம மறக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லுவோம் எல்லோரும் அதேமாரி தாய்மொழி தமிழ் தமிழை வந்து நம்ம மறக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்கு தமிழை வளர்த்து மாதிரி நிறைய பேர் இருக்கா இப்போ வந்து சா திருக்குறளை ஏற்றவர் யாருன்னா நம்ம குழந்தைகள்லாம் சாலமன் பாப்பையாங்கிற அந்த அளவுக்கு கேவலமாக போயின்ட்டு இருக்கு தமிழை யார் யார் வளர்த்தாருன்னா யாருக்குமே தெரியாது ஒரு பரிட்சையில் கேள்வி கேட்டோன்னா தமிழ் வளர்த்தவர்கள் ஒரு நாலு பேர் சொல்லணும் எந்த குழந்தை எது எழுத தெரியாது அந்த அளவில் கீழ்த்தனமாக நம்ம போயின்ட்டு இருக்கோம் அதில் வந்து வாவேசு அவர்கள் வந்து இது மாதிரி தமிழ் வளர்த்த சாலங்கள்லாம் ஒரு கடந்து எடுத்து ஒவ்வொருத்தரும் அவருடைய பெருமைகளெல்லாம் வந்து வெளிக்கொண்டு வந்து அதை வந்து இங்கே சொல்லிட்டு இருக்கார் அறுபத்தி மூணு பேர் ஆயிரத்தி இப்போ அறுபத்தி நாலு பேர் ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு இணையை இணையோடு பேசுகிறதுக்காக ஒருத்தரை தயார் பண்ணி அவளுக்கும் அதை பற்றி என்னென்ன அவர்களுடைய அந்த வளர்த்த சான்றோர்களை பற்றி சொல்லிக் கொடுத்து இரண்டு பேருக்கு உரையாடல் மாதிரி வந்து நம்மளுக்கு தொகுத்து வழங்கி கொண்டிருக்கா நம்ம நாகராஜன் சார் சொன்ன மாதிரி இதை வந்து இந்த எல்லா நிகழ்வுகளையும் ஒரு நூறு நிகழ்வு ஆன உடனே இது ஒரு புஸ்தகமாக சேர்ந்து வெளியிடணும்னு நான் ஆசைப்பட்றேன் அதுக்கு என்னால் முடிஞ்ச உதவியை நான் செய்ய தயாராக இருக்கேன் அந்த மாதிரி ஒரு புஸ்தகம் இருக்குன்னா இது வந்து இட் இஸ் இட் ஹாஸ் டு பி இன் எவ்ரி லைப்ரரி அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது அந்த புஸ்தகம் தமிழ் வளர்த்த சான்றுகளை நான் மறக்க முடியாது ஸோ இந்த தேங்க்ஸ் டு ஆவேசு தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் தி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தெளிவுறவே அறிந்திடுதல் தெளிவுதர மொழிந்திடுதல் சிந்திப்பார்க்கே கழிவளர உள்ளத்தில் ஆனந்த கனவு பல காட்டல் கண்ணீர் துளிவர உள்ளுறுக்குதல் இங்கிவையலாம் நீரொழும் தொழில்களன்றோ ஒளிபரும் ஒளிவளரும் தமிழ்வாணி அடியனிற்கு இவை அனைத்தும் ஒரு வந்திருக்கக்கூடிய பெருமக்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் பொதுவாக அறுபத்தி மூன்று என்றால் மயிலைக்கு சொந்தம் இங்கே தான் அறுபத்தி மூவர் நாங்கள் மாம்பலத்திலே அறுபத்தி மூவரை முடித்துவிட்டு இங்கே மயிலையிலே அறுபத்தி நாலை தொடங்குகிறோம் அப்படியே அங்கே கேட்கக்கூடிய ரசிகர்களெல்லாம் இங்கே வந்திருக்கிறீர்கள் அதுவும் தவிர இது வந்து நேரிலே இணைய வழியாக யூடியூப்பில் போவதனாலே பல நண்பர்கள் ரசிகர்கள் தமிழ் வளர்த்த சான்றோரை தொடர்ந்து கேட்கக்கூடியவர்கள் எல்லாம் காணொலி வழியாக பல நாட்டில் விடம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் குறிப்பாக இலங்கை நண்பர்கள் மட்டக்களப்பிலே பிறந்த அடிகள் அவர்களை பற்றி அதிகம் அறிந்து கொள்ளவும் அவர் பெருமை பேசும்போது மகிழவும் ஆசைப்படுகிறார்கள் ஆகவே அவர்களும் இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆக அத்தனை பேருக்கும் எனது நன்றியை உரித்தாக்கி இது மயிலையில் ஆரம்பிக்கிறதுனால முதல்ல வந்து திருமயிலை பற்றி பாடக்கூட ஒரு இசை மயிலை இசை மயிலையாக இதை தொடங்குகிறோம் மயிலை அன்னையை பற்றி ஒரு பாடலோ நம்ம தொடங்கணும் கர்பகமே ஏ உறுதுணையாக என் 
உள்ளத்தில் அமர்ந்தாய் ஒரு துணையாக உள்ளத்தில் அமர்ந்தாய் உனையன்றி வேறே யாரோ தாய் உனையன்றி வேறே யாரோ தாய் கருணை தெய்வமே கற்பகமே காணவேண்டுமுந்தல் பொற்பதமே கருணை தெய்வமே கற்பகமே ஆனந்த வாழ்வு அழித்திடல் வேண்டும் ஆனந்த வாழ்வு அழித்திடல் வேண்டும் அன்னையில் மேல் இறங்கிடல் வேண்டும் நாளும் உள்ளை தொழுதிடல் வேண்டும் நாளும் உள்ளை தொழுதிடல் வேண்டும் நலமுடன் வாழ அருளல் வேண்டும் கருணை தெய்வமே கற்பகமே காண வேண்டும் உந்தல் பொற்பதமே கருணை தெய்வமே கற்பகமே கற்பகமே சன்னிதானத்தில் அம்மா பார்த்த மாதிரி இருந்தது இன்றைய தினம் யாழிசை படைத்த இணையிலா துறவி சுவாமி விபுலானந்தர் என்ற தலைப்பில் நான் பேச இருக்கிறேன் அருமையான ஒரு வரவேற்புரையை ஒரு இலக்கிய பேரூரை போலவே நிகழ்த்தியிருக்கிறார் நண்பர் ராகராஜன் அதில் ஒன்றும் ஆச்சரியம் இல்லை அவரும் விவேகானந்தா கல்லூரி மாணவர் அதனால் அவர் சொன்னதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் தமிழ் வளர்த்த சான்றோர் என்று சொல்லும் பொழுது தமிழாலே பல பேர் வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் தமிழை யார் வளர்த்தார்கள் அதுதான் முக்கியம் அது மட்டுமல்ல அந்த அறுபத்தி மூன்று மணிகள் கோர்த்த அந்த மாலையிலே நான் மற்றும் ஒரு முத்தை என்று கோக்க இருக்கிறேன் நான் ஒவ்வொரு முறை பேசும்போதும் ஐ யூஸ் டு ஜஸ்டிஃபை இவர்களையும் இந்த அரங்கிலே சேர்க்கிறோமே என்று சில பேர் என்ன கேட்பார்கள் இவர்களை பற்றி சொல்லலாமே இவங்கெல்லாம் சேர்க்கலாமே என்னுடைய ஒருங்கிணைப்பாளர் சுப்பு அவர்கள் நானும் இதை ஆரம்பித்த போது ஒரு அடிப்படையான விஷயத்தை தீர்மானம் செய்தோம் தமிழை யார் வளர்த்தார்கள் என்பது மட்டுமல்ல தமிழ் தேசியம் தெய்வீகம் இந்த ஒரு மூன்றும் ஒரே நேர்கோட்டிலே இருக்கக்கூடியவரைத்தான் நாம் சான்றோர் என்று சொல்ல வேண்டும் ஏன்னா தமிழில் வந்து எத்தனையோ அடைமொழிகள் உண்டு இப்போ அடைமொழி கேட்கணுமா எல்லாம் அடை சட்னி உடையோட சேர்த்து விட்டு வரும் எல்லாம் ஆனால் உண்மையிலே எது மிக சிறந்த உயர்ந்த பட்டம் என்று சொன்னால் தமிழில் சான்றோர் என்ப சங்க பாடல் கூடுகிறது ஈன்று புறந்தருதல் எந்தலை கடனே என்ற அந்த பாட்டில் சங்க போலவன் எழுதுகிறான் சான்றோ நாக்குதல் தந்தைக்கு கடனே சால்பு என்பது ஆகவே தமிழ் வளர்த்த சான்றோர் இதில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் சான்றோர் அவர் தமிழையும் வளர்த்திருக்க வேண்டும் தேசியத்தையும் வளர்த்திருக்க வேண்டும் நாட்டு பற்றும் இருந்திருக்க வேண்டும் தெய்வ பற்றும் இருக்க வேண்டும் சார் இப்படியெல்லாம் பார்த்தா யார் சார் மா நூறு வருஷம் முன்னாடி நிறைய பேர் இருந்திருக்கா இன்னும் கேட்டால் இந்த நாட்டில் அப்படி தான் இருந்திருக்கிறாங்க கொஞ்சம் ஒரு கொஞ்சம் ஆண்டுகளாக தான் இல்லாத போயிடுது அவர்களெல்லாம் மறந்து விட்டோம் அதனால் அடிப்படையாக இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய பின்னணி என்ன என்றால் வரலாற்றினாலே சிதிலமடைந்த நமது வரலாற்று பெருநதியில் பண்பாட்டில் இந்த நாட்டில் பலவற்றை எழுந்து விட்டுருக்கிறோம் சிலவற்றெல்லாம் கேட்டால் கண்ணீர் மல்கும் நெஞ்சு பதறும் அப்படிப்பட்ட சூழலிலே தமிழ்நாட்டில் தமிழ் இலக்கியத்திலே 
தமிழுக்கு பெருமை சேர்த்தவர்களை பற்றி பேச வேண்டாமா என்ற ஒரு ஆதங்கத்தில் ஆரம்பித்தது அது சுப்பு அவர்கள் என்னுடைய நாற்பது ஆண்டு கால நாற்பது கூட இன்னும் நிறைய இலக்கிய பணத்திலே ஒன்றாக இருந்தவர்கள் ஒருங்கிணைப்பாளர் நடுவில் கோவிட்னாலே தடைப்பட்ட போது ஒரு மூன்று ஆண்டுகள் அதில் ஒரு ஒற்றுமை என்னென்னா நான் கடைசியாக முடித்தது பிப்ரவரி இருபது இருபது பிப்ரவரி மாதம் இருபது இருபது இப்போ பிப்ரவரி இருபது இருபத்தி மூணு கரெக்டாக மூணு வருஷத்துக்கு அப்புறம் அந்த ஆறு ஆண்டுகள் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் நான் ஆரம்பித்த போது முதலிலே தமிழ் தாத்தா உபேசால் ஆரம்பித்தோம் அறுபத்தி மூணு வந்து பரணிதரன் அருணாச்சல மகிமையின பரணிதரன் அவர்களை பற்றி பேசணும் எத்தனை பேர்கள் இருக்கிறார்கள் ஆன்மீகத்தில் வாரியார் சுவாமிகளை பற்றி பேசணும் இசையரசி டிகேபியை பற்றி பேசியிருக்கோம் திருவிகா பற்றி பேசியிருக்கோம் வழக்கு தமிழில் இருக்கக்கூடிய தெங்கச்சி சாமனை பற்றி பேசியிருக்கோம் யாரெல்லாம் தமிழை உண்மையிலே வளர்த்தார்களோ டி கே சண்முகம் பற்றி பேசியிருக்கோம் நான் ஒன்றை பார்த்துட்டு உடனே டி கே சண்முகம் பற்றி பேசணும்னு நான் நினச்சேன் இது எல்லாத்துக்கும் கூட எனக்கு அவங்க சம்மந்தப்பட்ட யாராக இருப்பார் டி கேஸ் கலைவானம் கூட இருந்தார் நான் பேசும்போதில் சொன்னேன் எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி டி கே சண்முகம் பற்றி பேசுறது காரணம் என்னென்னா டி கே சண்முகம் பற்றி என்ன சொன்னேன் ஏன் அப்படின்னா சண்முகம் சொன்னாராம் ஒரு வாட்டி தீ கே சண்முகம்னு போட்டிருந்தார் தமிழ் பண்ணி அப்போ சண்முகம் சொன்னாராம் தீ கே சண்முகம்னா ஒரு வேளை நான் தீ கே நினச்சிரும் போகிறான்ட்டு டி கே நான் மாற்றுந்தாராம் இப்படிப்பட்ட பிரிவுகள் வந்திருக்காரு இதெல்லாம் சுவையான செய்திகள் எவ்வளோ விஷயங்கள் இது மாதிரி வாரியார் சுவாமிகள் கீரன் அவர்கள் தமிழை பல்வேறு நிலைகளிலே எடுத்து சென்ற பெருமக்களை எல்லாம் நாங்கள் பேசியிருக்கிறோம் அந்த கேப் இடைவெளி வந்த பிறகு திருப்பி மீண்டும் ஆரம்பிக்கணுமே துணிந்து ஆரம்பி நீ என்ன பண்ணாலும் கூட உனக்கு துணை நிற்கிறேன் என்று ஒரு மூன்றாவது நபர் என்னோடு வந்தார் நாற்பது வருஷமான சுப்பு இந்த மூன்றாவது வந்தவர் யார் இன்னும் கம்மி வருஷமான இவன் அதுக்கு மேலே வருஷம் அறுபது வருஷமாக தெரிந்த நபர் என்னோடு பள்ளியிலே படித்த பள்ளி தோழர் கலைமாமணி ஜேபி அவர்கள் இந்த மீண்டும் ஆரம்பிக்க வேண்டும் உனக்கு என்ன வேணுனாலும் நான் பண்ணுறேன் நாங்கள் எல்லாம் கூட இருக்கிறோம் ஆனால் சுப்பு இஸ் ஆல்சோ எவ்ரி ஒன் ஆஃப் இஸ் கெட்டிங் போல்ட் வி நீட் டு ஹேவ் சம் கைண்ட் ஆஃப் சப்போர்ட் ஆரம்பிக்கலாமா அவனை அப்போ நான் கேட்டபோது நாகராஜன் கிட்ட கேட்டேன் ஒரு பெருமைக்குரிய விஷயம் என்னென்னா நான் கேட்டபோது ஆர்ஆர் சபா அடுத்த கமிட்டி மீட்டிங்கில் இதை அப்ரூவ்டு கம்ப்ளீட்லி யுனானிமஸ்லி இதை அப்ரூவ் இது போன்ற ஒரு நிகழ்ச்சியை செய்யலாம் வேண்டும் ஆகவே அவர்களுக்கு நான் நன்றி சொல்ல வேண்டும் பொதுவாக எங்கள் தமிழ் வளர்த்த சான்றோர் மேடையில் ஆறரை மணிக்கு ஸ்க்ரீன் தூக்கும் நான் கிளாஸ் எடுக்கிற மாதிரி வந்து ஆரம்பிச்சிருவேன் எட்டு மணிக்கு முடியும் பாதி சென்டென்ஸ் இருந்தால் கூட ஓவர் ஃபினிஷ் திஸ் இஸ் த ரூல் ஃபார் சிக்ஸ்டி த்ரீ இன்றைய கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ்ட் முதலாவதாக இருக்கிறது புதிய நண்பர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் புதிய அமைப்பு எவ்வளோ பெரிய கால் அங் அங்கே இருக்கிறதோடு இங்கெல்லாம் கம்ஃபர்டபுளாக உட்காந்துருக்கீங்க ஐ ஷுட் மேக் யூ மோர் கம்ஃபர்டபுள் லிஸ்னிங் உட்கார்ற கம்ஃபர்ட்டை சபை கொடுத்துருத்து கேட்குற கம்ஃபர்ட்டை நாங்கள் தான் கொடுக்கணும் தட் இஸ் அவர் ஜாப் சரி அது ஒரு விஷயம் இப்போது சுவாமி விபுலானந்தர் தமிழ் வளர்த்த சான்றோர்னு எப்படி நாம் சொல்ல முடியும் என்று கேட்டால் முக்கியமான செய்தி தமிழில் இயல் இசை நாடகம் முத்தமிழ் என்கிறார்கள் இந்த முத்தமிழில் இயலுக்கானவர்கள் பல பேர் இருந்தார்கள் இசைக்கும் நாடகத்துக்கும் பல பேர் இல்லை சொல்கிறதுக்கு அதுவும் நமது பழைய தமிழ் இலக்கியங்களில் இருக்கக்கூடிய இசை பற்றியும் நாடகம் பற்றியும் எடுத்து சொன்ன முதல் மனிதர் சுவாமி விபுலானந்த அடிகள் என்பதை நான் மன்றிலே பதிவு செய்கிறேன் அதில் எல்லா விஷயத்திலையும் நாம் சொல்லிடலாம் இசை நாடகம் என்பது இது வெரி டெக்னிக்கல் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் தமிழ் இதில் சிலப்பதிகாரத்தில் ஒன்று தான் அதுக்கு முன்னாடி சிலப்பதிகாரம் அதற்கு முன்னாடி பார்த்தா பல நூல்கள் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் பெருநாரை பெருங்குறுகு இசை நுணுக்கம் பஞ்சபாரதீயம் முறுவல் சயந்தம் குணநூல் செயிற்றியம் கூத்தநூல் பஞ்சமரபு இந்திரகாளியம் 
பரத சேனாபதியம் ஆகிய பழைய இசை கூத்து நூல்கள் எல்லாம் அடியாருக்கு நல்ல சொன்னது இது எதுவுமே இப்போ கிடைக்கல அப்போது சுவாமிகள் என்ன பண்ணார்னு சுருக்கமாக ஒரு லைனில் சொல்கிறதுனா சிலப்பதிகாரம் படிச்சிருப்பேன் நீங்கள் சிலப்பதிகாரத்தில் புகார் காண்டம் வஞ்சி காண்டம் அது மதுரை காண்டம் வஞ்சி காண்டம் இந்த மூன்று காண்டத்தில் முதல் காண்டத்தில் அரங்கேற்று காதை இந்த அரங்கேற்று காதையிலே ஒரு இருபத்தஞ்சு அடிகள் வருகிறது சிலப்பதிகாரம் படிக்கிறது கஷ்டம் சிலப்பதிகாரத்தினுடைய நடை எளிது தான் ஆனால் ஆழ்ந்து படிக்க வேண்டும் அடியாருக்கு நல்லார் அவர்களே உரை எழுதாமல் விட்டுவிட்ட இடம் இந்த இருபத்தஞ்சு அடிகள் இந்த இருபத்தஞ்சு அடிகள் யாருமே விளக்காத இந்த அடிகளை இருபத்தாறாவது ஒரு அடிகள் விளக்க வந்தார் அந்த அடிகள் தான் விபுலானந்த அடிகள் சிலப்பதிகாரத்தை தமிழ் தாத்தா ஓவேசா அவர்கள் பதிப்பிக்கும் போது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டாம் ஆண்டிலே பதிப்பிக்கிறார் மகானுபவ் ஓவேசாவை பற்றி நான் முதல்ல பேசினேன் எங்கள் ஆரம்பமே ஓவேசா தான் ஓவேசா என்றால் அந்த ஓலைச்சுவடியை கையெடுத்து தொழுது வணங்க வேண்டியது அந்த ஓலைச்சுவடிகளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய உயிர்ப்பை எடுத்து கொடுத்தவர் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டிலே பதிப்பிக்கிறார் முதல் அதுக்கு முன்னாடி சீவக சிந்தாமணி எல்லாம் பதிப்பிக்கிறார் இதே ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டாம் ஆண்டிலே இலங்கையில் இருக்கக்கூடிய மட்டக்களப்பு மாவட்டத்திலே விபுலானந்தர் பிறக்கிறார் இட்ஸ் அ டிவைன் டிசைன் எல்லா நண்பர்கள் இலங்கை நண்பர்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பார்கள் மட்டக்களப்புனா எல்லோரும் அப்படிய கழிப்பு திருக்கோணமலை அம்பாறை பொன்னொருவை போன்ற மாவட்டங்களுடைய எல்லையாக சூழ்ந்து இருக்கக்கூடிய அந்த மட்டக்களப்பு இருக்கிறதே அந்த மட்டக்களப்பு மாவட்டத்திலே இன்னும் கொஞ்சம் உள்ளே சென்றால் காரேறு என்று ஒன்று காரை தீவு என்பார்கள் அந்த காரேறு காரேறு காருனா அந்த கருமுகில் காரேறு அப்படி அந்த முகில் ஏறுமா என்ன மாதிரி பேர் பாருங்க அதாவது ஒரு காலத்தில் ராபி சேது பிள்ளை அவர்கள் நீ கல்வி விட்டுற ராபி சேது பிள்ளை பெரிய தமிழர் ஊரும் பேரும்னா ஒரு புக்கு வைத்தார் அதில் வந்து ஒரு ஊருக்கு ஏன் இந்த பேர் வந்து பிரமாமாக இருக்கும் அப்போ கேட்டவுடனே எங்கிட்ட கேட்டால் என்ன சார் மாம்பழம் உங்கள் ஊர் எப்படி பேர் வந்து அவர் ராபி சேவில் எழுதலை இப்போ நம்ம சொல்ல வேண்டியதுண்ணே மாம்பழம் இருக்கிற இடத்துல மாம்பழம் அப்படி பேர் எப்படி கார் ஏறு கார் வந்து ஏறக்கூடிய அது காரை தீவு என்பார்கள் அருமையான வயல்வெளிகள் அற்புதமான தென்னம் மா பலா அது மாதிரி பலவிதமான அற்புதமான இயற்கை சூழலிலே அடிகளார் அவர்கள் அது கிழக்கிலங்கையினுடைய தலைநகர் மட்டக்களப்பு அருகே அங்கே அவர்கள் மார்ச் இருபத்தேழு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு நான் சொன்னது போல சாமி தம்பி கண்ணம்மை என்ற தம்பதிக்கு இவர்கள் பிறக்கிறார்கள் இந்த காரைத்தீவு பற்றி எல்லாருக்கும் எல்லா ஊரும் உண்டு அதில் வந்து பரஹம்ச பரமஹம்ச தாசன் ஒரு இலங்கை கவிஞர் அவர் எதிராக பாருங்க ஊரை பற்றி கமுகு மா கதலி தென்னை கன்னல் நெத் தென்னோலோடு திமு திமு என செழுந்தமிழ் வளர செய்தும் அமைதி காரேறு தீவு ஒன்று சொல்கிறேன் எந்த கவிஞர் இருந்தாலும் சொந்த நாட்டை பற்றி என்னென்ன அற்புதமாக எழுதுவான் அம்மாவை பற்றி எழுதுனா அற்புதமாக எழுதுவான் அதெல்லாம் பாருங்க கமுகுன்னா பாக்கு மா கதலி என்ன வாழைப்பழம் தென்னை கண்ணல் கரும்பு நெத் தென்னலோடு தென்றலோடு திமுதுமுன்னு இருக்கக்கூடிய அற்புதமான இடத்துல பிறக்கிறார் எப்படி வளர்கிறார்னு பார்த்தா அவப்பா சங்கப்பாட்டு சொல்லித்து இல்லையா சான்றோ நாக்குதல் தந்தைக்கு கடனே அவப்பா ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் சொன்னார் ஐ திங்க் வி ஹேவ் டு யூஸ் தட் டு அவர் சில்ட்ரன் ஆல்சோ அவர் ஒன்று சொன்னார் ஒரு புத்தகத்தை படித்தா அதை முழுசும் படி அதை முழுசாக தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அடுத்த பூக்க திருப்பு நம்மால் ஒரு புக்கத்தும் வாங்க முடியாது அப்படி பார்த்தா வாட வாட இம்பார்ட்டன்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பரிம் அது மாதிரி ஒரு புத்தகத்தை முடித்த பிறகுதான் அடுத்த புத்தகத்தை தருவேன் என்று சொல்லி அவர்கள் அப்போ மயில் வாகனன்னு பேர் கதிர்காமத்தில் வச்சு பேர் கொடுக்குறா அடிகளாக இருக்க வந்து மயில் வாகனன்னு பேர் இன்னும் யாழ் பற்றி வள்ளியே சார்னு கேட்காதீங்க அவர் வந்து கடைசி பத்தாண்டுகளை தான் யாழ் பற்றி எழுதுகிறார் இப்போ கொஞ்சம் யாழ் எடுக்கிறது நேரம் ஆகும் அப்போ குழந்தையில் என்ன பண்ணுறாரு அதாவது ஐ ஆம் டெல்லிங் த பேக்ரவுண்ட் ஐ யூஸ் டு ஆல்வேஸ் சே இந்த தமிழ் வளர்த்த சான்றோர் நிகழ்ச்சி இது ஒரு ஆய்வுரை அல்ல இது ஒரு அகழ்வுரை அல்ல இது வந்து ஒரு வகுப்பு அந்த மாதிரியும் கிடையாது இது என்ன அப்படின்னா ஒரு தோய்வுரை ஒரு நய உரை நான் பேசி முடிச்சதுக்கப்புறம் ஒரு பத்து பேராக பத்து பேருக்காவது சார் விபநாதத்தை பற்றி கேட்கணும் சார் இன்னும் கேட்கணும் சார் என்று சொல்லணும் அதுதான் இந்த இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய பேக்ரவுண்ட் ஆகவே 
அப்பப்போ ஒரு நான் லீனரை ஜம்ப் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடியே கொஞ்சம் ஜாலியாக எடுத்துடலாம் அவர் அவர் தொடங்கிறதுக்கு முன்னாடி நாம் தொடங்கிடலாம் அவர் சொல்கிற என்னென்னா எப்படி பட்ட அற்புதமான ஒரு என்னெல்லாம் எப்படி அப்பா சொல்லி என்னெல்லாம் படிக்கிறேன்னா பெரிய புராண வசனம் பஞ்சதந்திரம் வினோத ரச மஞ்சரி வில்லி பாரதம் நைடதம் கந்தபுராணம் காசி காண்டம் சார் கேள்விப்பட்டதே கிடையாது சார் நம்ம ஊரில் தான் பாடத்திட்டத்தில் மாற்றிட்டாங்களே இன்னும் பட்ட தமிழ் பாடபுத்திலே ஆங்கிலத்தில் எழுதி கொடுத்துருவோம் போல் இருக்குது அப்படி இருக்குது கண்டென்ட்டு இது இத்தனையும் வந்து ஒரு புத்தகத்தை முடித்த பிறகே இன்னொரு புத்தகம் படிக்கலாம் எழுதுகிறார் அடிக்கலார் பின்னாடி வாழ்க்கை வரலாறு பற்றி எழுதும்போது என தந்தையார் செய்த அந்த அற்புதமான ஒரு உதவிக்கு நான் என்றென்றும் கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் ஒரு நூலை ஆழ விழுந்து படித்த பிறகே அடுத்த நூலுக்கு செல்ல வேண்டும் என்று சொன்னார்கள் அதன் பிறகு அவர்கள் கைலாச பிள்ளை கந்தையா பிள்ளை உள்ளிட்ட சில முக்கியமான தமிழ் அறிஞர்களிடம் தமிழ் கற்கிறார் இது அவருடைய பேக்ரவுண்ட் ஆனால் அதை விட முக்கியம் என்ன அப்படின்னா இந்த கல்வி பணியிலே இருக்கும்போது பள்ளி பிள்ளையாக இருக்கும்போதே அங்கிருந்து அவர் ஊரில் கல்முனைன பேர் பக்கத்தில் அங்கே பள்ளி படிப்பு அதை விட்டு தாண்டி வந்த பிறகு மட்டக்களப்பு அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து வந்து யாழ்ப்பாணம் செல்கிறார் அதுக்கப்புறம் கொழும்பு இப்படி உடைய வரலாறு நீண்டு கொண்டே போகிறது முக்கியமான செய்தி என்னென்னா அவர் செய்தது இங்கே துறவு அவருடைய துறவு வாழ்க்கை சொல்வது முன்னாலே இங்கே துறவிலே வந்த பிறகு அவர் செய்த முக்கியமான கல்வி பணி என்ன என்று சொல்ல வேண்டும் அவர் இங்கே இருபத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டிலே இங்கே வருகிறார் பகல் ராமகிருஷ்ணன் படத்தில் இன்றைக்கு தான் எனக்கு அந்த இது கிடைச்சது நூற்றாண்டு விழா மலர் கிடைத்தது எனக்கு ராமகிருஷ்ண விஜயம் அந்த ராமகிருஷ்ண விஜயத்திலே ஆசிரியராக இருந்தார்கள் அப்போ அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் இங்கே வருகிறார் இங்கே ஒரு மூன்று வருஷம் இருக்கிறார் இரு இருபத்தஞ்சில் மறுபடி துறவியாக இருந்து அதிலிருந்து மீண்டும் மறுபடியும் கல்வி பணிக்கு செல்கிறார் விச் இஸ் அ ரேரிட்டி எங்களோட ராமகிருஷ்ணா மடத்தில் இதுவரை எந்த துறவிகளும் அந்த மடத்தை விட்டு வெளியே சென்று பேராசிரியாக பணி புரிந்ததே கிடையாது இதுக்கு முன்னும் கிடையாது இங்கே பின்னும் கிடையாது இது ஒன்லி பர்சன் அதுக்கு என்ன காரணம்னா விபலானந்த சுவாமிகள் இங்கே இருக்கும்போது ஒரு மிகப்பெரிய இழிந்த நிலை இலங்கையில் இருந்தது என்னென்னா அங்கே எல்லா கிறித்துவ பள்ளிக்கூடங்களாகவே இருந்தன எல்லா பள்ளிக்கூடமும் இவர் படித்தது அது மாதிரி தான் சென் மைக்கேல் அந்த மாதிரி ஏதோ ஒன்று படிச்சிருக்கார் அது மாதிரி அங்கே இருக்கிறது இல்லாம் இந்து பள்ளி எதுவுமே இல்லை ராமகிருஷ்ணா மடத்தை சேர்ந்தவர்கள் அங்கே இருக்கக்கூடியவர்கள் எல்லாம் அவர் சொன்ன பதிவானது இதெல்லாம் வரலாற்றிலே பதிவானது ஐயோ இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்து பள்ளிகள் எல்லாம் அழிந்து விட்ட ஒன்றுமே இல்லையே எல்லாரையும் மதம் மாற்றி கொண்டிருக்கிறார்களே இங்கே இந்து பண்பாட்டிலே இந்துவை பற்றி ஒரு இந்து பள்ளிகள் பிறக்க வேண்டுமே என்று எல்லாரும் கேட்டபோது சுவாமிகள் தன்னுடைய துறவில் துறவு என்பது ஆழ்ந்த உறவு துறவு என்பது விரிந்த உறவு துறவு என்பது பற்றற்ற நிலை அல்ல அனைத்திலும் பற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அதுதான் உண்மையான துறவு அப்போ இங்கிருந்து செல்கிறார் சென்று அங்கே இந்து பள்ளிகளை எல்லாம் ஆரம்பிக்கிறார்கள் ஒன்றார் என்றா இருபத்தேழு பள்ளிகளை இலங்கையிலே இந்து பள்ளிகளை ஆரம்பித்த பெருமைக்குரியவர் சுவாமி விபலானந்தர் அவர்கள் நம்ம மறக்கவே முடியாது நான் இதுக்கு முன்னாலே யார் பேசினா ஆறுமுக நாவலை பற்றி பேசியிருக்கிறேன் ஆறுமுக நாவலும் அது மூலம் நெஞ்சு நிமிர்த்தி அங்கே சைவத்தை நிமிர்த்தி வைத்தவர் அப்போ இவரை நம்ம கொண்டாட வேண்டாமா இவரை மறந்து விடக்கூடுமா இப்போ உங்களுக்கு காரணம் தெரியும் ஏன் பல பேர் கொண்டாடுவதில்லை என்ற காரணமும் தெரியும் நான் எதற்காகவெல்லாம் இவரை கொண்டாடுகிறேனோ அதற்காகவெல்லாம் பிறர் கொண்டாடாமல் இருக்கிறார்கள் அப்போ இந்து மதத்தினுடைய பெருமையை அங்கே சொன்னார் அது மட்டுமல்ல இன்னொன்று சொல்கிறேன் அவர்கள் இலங்கையிலே பல்கலைக்கழகம் ஆரம்பித்தார் பல்கலைக்கழகம் ஆரம்பிக்கும் போது அந்த பல்கலைக்கழகத்திலே தமிழ் மொழி வடமொழி ரெண்டுத்தையும் பயிற்று வைக்க வேண்டும் என்று சொன்னார் ஆச்சா நம்ம ஏன் நம்ம கூப்பிடுறதுன்னு தெரியுது அப்போ அதற்கு அருமையான ஒரு காரணத்தை சொல்கிறாருமா விபலானந்தர் இசே கோ டு பிரிட்டன் யூகே எல்லாத்துக்கும் அங்கே போய் போய் பார்க்கணும்னு சொல்கிறீங்களே அங்கே பாருங்கள் ஆங்கிலம் கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அனைத்து பல்கலைக்கழகங்களும் பழைய மொழி ஒன்று கிரீக் லட்டின் சொல்லி கொடுப்பார்கள் அதுபோல் இங்கே தமிழ் கற்றுக்கொள்ளக்கூடியவர்கள் வேறு மொழிகளையும் பயில வேண்டும் வடமொழியும் பயில வேண்டும் என்று சொன்னார்கள் எவ்வளோ பெரிய விஷயம் இது உடனே நம்ம சார் தமிழ் வளர்த்த இதுதான் தமிழ் வளர்த்த சான்றோர் தமிழ் வளர்த்த சான்றோர் தமிழையும் வளர்ப்பார் பிற மொழியிலிருந்து பெறக்கூடிய அறிவையும் பெறுவார் இன்னும் கேட்டால் விபுலானந்த சுவாமிகள் வந்து இப்போ த த பெரியடி சம்பார் எயிட்டீன் நைன்டி டூ டு நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் இங்கே சுதந்திரம் வரத்துக்கு முன்னாடியே ஜூலையிலே அவர் மறைகிறார் 
விபுலானந்தர் இது போன்ற கல்வி பணியில் ஈடுபட்டதுனாலே அங்கே என்ன செய்கிறார் நிறைய மொழிகளை படிக்கிறார் அதாவது ஒரு ஒரு அறிஞனால் தான் அறிவை பற்றி பேச முடியும் பேரை வச்சுனா போகிறது அறிவுக்கும் பேருக்கும் பட்டத்துக்கும் சம்பந்தமே இல்லை உண்மையான அறிவுடையவன் எந்த மொழியும் இருக்க மாட்டான் என்பதை விபுலானந்த சுவாமிகள் வாழ்க்கையிலே காட்டுகிறார் ஒவ்வொரு தமிழ் பல்கலைக்கழகத்திலையும் இலங்கையிலே வடமொழி அதோட இன்னும் வேற மொழி இதை கற்றுக்கொடு என்று சொன்னார் அப்போ நீங்கள் எப்படி சார் சொல்கிறீங்கன்னா அவர் எப்படி பண்ணுறாரு அவர்கிட்ட தெரிஞ்ச மொழி பாருங்கள் ஹி நோஸ் வடமொழி லத்தீன் கிரேக்கம் பாலி சிங்களம் ஆங்கிலம் வங்காளம் அரபு எட்டு மொழிகள் பதித்தவர் விபுலானந்த சுவாமிகள் எவ்வளோ பெரிய விஷயம் சார் எவ்வளோ தான் மொழி பயிர்த்து கொடுத்துருக்கிறார் தாகுரை மொழி பயிர்த்திருக்கிறார் மொழிபெயர்ப்பில் வல்லவர் பல நாட்டு சாத்திரங்களை கொண்டு வந்து சேர்க்க வேண்டும் என்றானே பாரதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுலேயே பாரதியை பற்றி இந்த நாட்டுக்கெல்லாம் தெரிய வைத்த ஒரு விழா அந்த சுவாமிகள் இன்னும் அதை பற்றி எப்பெல்லாம் நேரம் கிடைக்கும் சொல்லிக்கொண்டே வருகிறேன் அப்போ இங்கே வந்து அவர் பண்ணுறார் இத்தனை விஷயம் பண்ணும்போது அந்த பள்ளிகள் அந்த இருபத்தேழு பள்ளிகள் அது மாதிரி வந்து ரெண்டு கல்லூரி அந்த கல்லூரிக்கும் தலைவராக இருக்கிறார் அவர் இதெல்லாம் பண்ணி முடித்து சமுதாய பணியில் ஈடுபடுகிறார் அத்தனை இந்து கல்லூரியிலும் பள்ளியிலும் காசு கிடையாது இலவசமாக கள்ளி கொடுத்தார் சமுதாயத்திலே பின்தங்கிய மக்களுக்கு உதவி செய்தார் இதை காமிச்சு தானே எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சுவாமி நோஸ் வாட் இஸ் இட் அப்போ சமுதாய பணியில் ஈடுபட்டார் தாழ்ந்த மக்களுக்கும் பொருளற்ற வசதியற்ற மக்களுக்கும் பல பள்ளிகள் இருபத்தேழு பள்ளிகளை இலங்கையிலே ஆரம்பித்து இங்கேருந்து தொடங்கி மட்டக்களப்பு தொடங்கி கொழும்பு வரை அவர்கள் ஏற்படுத்தி கொடுத்தார்களே அதனால் தான் இன்றும் அந்த இலங்கை அவரை நன்றியோடு நினைக்கிறது அவருடைய நினைவு தினத்தை தமிழ் மொழி தினமாக இலங்கை அரசு அறிவித்து கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறது கொண்டாட வேண்டாமா இங்கே ராஜா அண்ணாமலைபுரம் மன்றத்தில் அவருடைய செஸ்ட் இருக்குது அந்த இது மார்பிள் ஸ்டாச்சு இருக்குது இங்கே எப்படிப்பட்ட மணி அது அதில் யானூர் எங்கே வருது பாருங்க அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தஞ்சில் இங்கே சன்னியாசியாக இருந்து பிறகு அங்கே சேர்கிறார் சுவாமி சிவானந்தர் அவருக்கு அவருக்கு இது கொடுக்குறார் தீட்சை கொடுக்குறார் சார் கேட்டார் சார் விபுலானந்தை பற்றி பேசுகிறார் விபுலானந்த என்ன சார் அர்த்தம் சில பேர் அது ஒன்று உண்டு எதை கேட்டாலும் என்ன சார் அர்த்தம்பா அது நான் சொன்னால் நல்லது தான் நானும் கேட்பது உண்டு முரளினு ஒரு பேர் ஸ்டூடெண்ட் ஒரு முரளினு பேர் ஏன்பா முரளினா என்ன அர்த்தம் முரளினா முரளி தான் சார் என் பேர் நான் முரளி தரம் தானே முக்கியம் முரளி தரம் எனக்கு தெரியாது சார் முரளினா புல்லாங்குழல் புல்லாங்குழல் அது மாதிரி வந்து ஒவ்வொன்றுக்கும் அர்த்தம் புரிஞ்சுக்கணும் அதை சொல்லி முடிச்சு எங்கிட்டையும் கேட்டேன் சார் விபுலானந்துக்கு என்ன சார் விபுலம் என்ற வடமொழிக்கு அபண்டன்ஸ் எக்ஸ்ட்ரீம் அபண்டன்ஸ் இஸ் அ திங் இப்போ விபுலானந்தா என்றால் என்ன பெயர் அபண்டன்ட் ஆனந்தம் அப்போ ஆனந்தம் பிகம்ஸ் அபண்டன் விச் மீன்ஸ் ஹி ஹஸ் நோ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் அபவுட் இட் எல்லையற்ற ஆனந்த பெருவழியிலே தானும் இருந்து மற்றவரையும் ஆக்கி கொடுத்த ஒரு விபுலானந்த சுவாமிகள் அதில் ஒரு பகுதி தான் இப்போ வந்து இந்த யாழை பற்றி அவர்கள் செய்கிறார்கள் அது இப்போ இசையில் இசையில் ஆர்வம் வருது அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டியில் ஒரு ரெண்டு விஷயம் சொல்லி உனக்கு கொடுத்துருங்க கஷ்டமாக இருக்குது ஒரு பாடகியை பக்கத்தில் வச்சுட்டு அங்கே எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்காங்க சார் நீங்களே பட் என்னுடைய நிகழ்ச்சிக்கு வந்தவங்களுக்குலாம் பழக்கமான விஷயம் அது அதுவும் சொல்லிடுறேன் இப்போ ஒரு ரெண்டே விஷயம் சொல்லி இப்போ நம்ம பாட்டோ கூட சேர்ந்துக்கலாம் அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டியில் அங்கே மட்ராஸில் வந்து மூணு நாள் நிகழ்ச்சி நடக்கிறது சொற்பொழிவு அடிகளோட சொற்பொழிவு அதை உட்காந்து தமிழ் தாத்தா கேட்குறார் ரூவேசா பக்கத்தில் உட்காந்து மூணு நாள் ஓலைக்குள்ளேயே மூழ்கி இருந்து முத்தெடுத்து கொண்டிருந்த அந்த தமிழ் சான்றோனை மூன்று நாட்கள் மேடைக்கு அருகே அமரை வைத்த பேச்சை உரையை பேசிய விபுலானந்த சுவாமி அப்போ அப்போ தமிழ் யூனிவர்சிட்டியில் இங்கே கேட்குறாங்க இன்னொரு யூனிவர்சிட்டி வேணும் பல்கலைக்கழகம் போன்ற தமிழ்நாட்டில் அது எதுக்கு வேணும் கேட்டால் இப்போ அப்படி கேட்குறதே கிடையாது டூ ஹவ் இனஃப் மணி யூ ஸ்டார்ட் அ யூனிவர்சிட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வராங்களோ இல்லையா அதை பற்றி கவலை இல்லை இவ எத்தனை பல்கலை வந்தாச்சு இப்போ தமிழ்நாட்டில் இன்னி தேதியில் எவ்வளோ பல்கலை இருக்கும் சொல்கிறது கஷ்டம் இன்னி தான் பார்க்கணும் அன்றைக்கி இல்லை அப்போ அதுக்கு ஒரு விசாரணை கமிஷன் வைத்தார்கள் வேண்டுமா வேண்டாமா என்று அதற்கு விபுலானந்தடிகள் இங்கே வந்து சான்று சொல்கிறார் அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டியில் இதுவரை யாரையும் கிடைக்கா சார் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு வேலைக்கு போனோன்னா என்ன பண்ணுவோம் அப்ளை பண்ணுவோம் இல்லையா பயோடேட்டா நம்ம ரெடியாக வச்சுட்டுருக்கோம் இப்போ கூட இந்த வயசில் கூட நான் பயோடேட்டா ரெடியாக வச்சுட்டுருக்கேன் யாராவது கூப்பிட்டா போகலாமான்னு ராஜா சார் அண்ணாமலை செட்டியார் பல்கலைக்கழகம் ஆரம்பிக்கிறார் 
அவர் போய் கூப்பிடுகிறார் விபலானந்தர் ஐயா நான் தமிழ் பல்கலைக்கழகம் ஆரம்பித்திருக்கிறேன் தமிழ்துறை தலைவராக நீங்கள் வர வேண்டும் என்று கேட்கிறார் இது எத்தனை பெரு பெருமை நான் இதை ஒரு கூட்டத்தில் பேசினேன் இது எத்தனை பெரிய பெருமை ஆமா சார் நாங்கள் யாருக்கு அண்ணாமலை செட்டியா இருக்கு பெருக்கத்து வேண்டும் பணிவு வள்ளுவன் சொல்றானா இல்லையா அப்படி கூப்பிட்ட போது வரலாறு அடிகளார் சொல்றார் நான் வரேன் ஆனால் ரெண்டு கண்டிஷன் என்ன ஒன்று வந்து பல்கலைக்கழக துணைவேந்தருக்கு மேல சம்பளத்தில் ஒரு ரூபாயாக தான் அதிகமாக கொடுக்கணும் ரெண்டாவது எனக்கு நேரம் இல்லைன்னு சொல்லக்கூடாது நான் இப்போ வேணா வருவேன் போவேன் டைம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் கூடாது இந்த ரெண்டு கொடுத்தீங்கன்னா அவருக்கு ராஜாக்கு தெரியாத அவர் கூப்பிட கேட்கறதுனுடைய அர்த்தம் என்னென்னு அப்படியே ஆகட்டும்னர் அதற்கு விளக்கத்தை அவருடைய மாணவர்கள் எழுதியிருக்கிறார் வெள்ளை வாரணர் இவ்வளோ பெரிய மாணவர் யாழ் நூல் உருவார்த்த காரணம் வெள்ளை வாரணர் படிச்சிருப்பு இல்லாத அவர் எழுதுகிறார் அந்த காலத்தில் வந்து சொன்னால் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் தமிழ்நாட்டில் நடந்து ஆறுமுக நாவலுடைய வரலாற்றிலே பார்க்குறோம் எல்லா ஒரு கல்லூரியில் பள்ளியில் ஆசிரியராக இருந்தால் அங்கே இருக்கக்கூடிய கணக்காசிரியர் அறிவியல் ஆசிரியரை தாண்டி தமிழ் ஆசிரியருக்கு சம்பளம் கம்மி அவர் அது அந்த ஜாப் கண்டிஷன்ஸ் இல்லை எவ்ரி திங் இஸ் லோயர் இது மாதிரி ஆங்கிலேயன் காலத்தில் நடந்து அந்த ஆங்கிலேயனுக்கு வால் பிடித்தவர்கள் தமிழ் எப்படி வளர்ப்பார்கள் அப்புறம் எப்படி வளர்க்க முடியும் தமிழ அதுக்கு ஈக்குவலாக கொண்டு வரணும் அதுக்கு அதுக்கு சொன்னார் அவர் தமிழ் என்று சொன்னால் தமிழ்துறை தலைவர் என்பவர் ஊதியத்தில் சமமாக மட்டுமில்லை அவர் துணைவேந்தரை விட ஒரு ரூபாயாவது அதிகமாக வாங்கக்கூடிய பெருமை உடையவர் என்று நிரூபித்து காட்டியவர் விபலானந்த சுவாமிகள் அப்புறம் ஏன் கேட்டார்னா அவர் காத்தால ஆறு மணிக்கே வந்துடுவார் ராத்திரி பத்து மணி எட்டுலேருந்து அஞ்சு இருக்குல்ல அவர் ஸோ தேர் இஸ் நோ டைம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இது அவர் வாழ்க்கையில் இந்த இங்கேருந்து அற்புதமான நிகழ்ச்சி அப்போ என்ன பண்ணுறார் அந்த நேரத்தில் அங்கே இவர் தெரியுமா அவனை கேள்விப்பட்டு அம்மா சங்கீத கலாநிதி கா பொன்னையா பிள்ளை பொன்னையா பிள்ளை இப்போ வந்து அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டியில் இசைத்துறையில் தலைவராக இருக்கிறார் அவர்கிட்ட இசையெல்லாம் பற்றி கற்றுக்கொள்கிறார் இசையிலே ஆர்வம் இருக்கு சிலப்பதிகாரம்னு அவர் அவர் எழுதுகிற ஒரு இடத்துல சில சிலப்பதிகாரத்தை தவிர வேற எதையும் படிக்க முடியலையே சிலப்பதிகாரத்தை படிக்கும் போது எங்கு படித்தாலும் தேனாக நிற்கிறதே இது அடிகளாரோட வார்த்தை அப்போ மயில் வாகனன் என்ற பெயரிலே பிறந்து அங்கே ஒரு இது ஆண்டுகள் அங்கே வாழ்ந்து அதன் பிறகு கல்வி கற்று சமுதாயத்துக்கு உதவக்கூடிய நிலையிலே துறவை பூண்டு இலங்கைக்கும் தமிழகத்துக்கும் உள்ள தொடர்பையும் அதிகப்படுத்தி இசையிலே ஆழ்கிறார் அப்போ தான் வந்து அவர் யார் நூல் எழுதுகிறார் இதுக்கு நடுவில் இங்கேருந்து இமயமலைக்கு போகிறார் மாயாவதிங்கிற இடத்துல வந்து அதுக்கு முன்பு ராமகிருஷ்ண விஜய் ஆசிரியராக இருந்தார் இன்னும் பல செய்திகள் ஆக இருக்கின்றன ஆய கிட்டத்தட்ட அவருடைய மனசில் இருபத்தி மூணு வருஷமாக இருக்குது எழுதினது பத்து வருஷம் ஸோ யாழ் வந்தாச்சு இப்போ யாழை கையில் எடுத்தாச்சு அப்படி லேசாக சுதி சேர்த்து யா ஏழிசையாய் இசைப்பயனாய் சுந்தர சொல்லுவார் கேள்வி என்று ஒரு கேள்விங்கிற சொல்லுக்கு வந்து யாழ்னு ஒரு பொருள் வேறு இருக்கு நல்ல கொட்டு நல் யாழினை கொண்டிருப்பாள் பாரதி எழுதுகிறான் அந்த யாழ் திருப்பான் ஆழ் வருந்தார் யாழ் யாழ் முறி மண் என்று சொல்கிறார் இப்படி பல விஷயம் இருக்குது இப்போ யாழில் நம்ம இதை முதல்ல வந்து நான் பின்னாடி பேசிக்கொண்டே வருகிறேன் இப்போது யாழ் என்பதை பற்றி ஒரு ஒரு முன்னுரையாக வாட் ஓவர் தட் யூ வாண்ட் டு சே அதுக்கு முன்னாடி அந்த யாழனுடைய யாழ் நூல் இன்னொன்று ஒன்று சொல்கிறேன் இது காயத்ரி பற்றி ஒரு தான் சொல்லி பொண்ணு பற்றி சொல்லி காயத்ரி இஸ் எ கிரேட் சிங்கர் நம்பர் ஒன் கலைமாமணி ஷீ இஸ் அ டாக்டரேட் முத்துசாமி தீட்சிதருடைய பாடல்களில் முக்தி நிலை எப்படி அடையக்கூடிய விஷயத்து இருக்குன்னு ரொம்ப தத்துவார்த்தமான இவ வயசுக்கு எழுத வேண்டியதில்லை பட் ஷி மேட் இட் அண்ட் அப்ரிஷியேட் அண்ட் ஐ நோகர் ஃப்ரம் பர் சைல்ட்ஹுட் படித்த மீனாட்சி காலையில் வந்து கணிதம் அப்புறம் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஷீ இஸ் அ கோல்டு மெடலிஸ்ட் இன் ஆல் குரூப்ஸ் அதனால் அப்புறம் என்னுடைய நெருங்கிய நண்பர் பத்மபூஷன் டி என் சேஷகோபாலனுடைய சிஷ்ய அதுக்கு முன்னாடி வைகள் ஞானஸ்கந்தர் இருந்தார் அவரும் எனக்கு தெரியும் அவருடைய சிஷ்ய ஆகவே எல்லாரும் ஒரு முறை கரந்த ஒலி அதனால் இதுக்கு நான் இந்த யாழ் நூலில் பயந்து போடுவோம் எல்லாம் இன்னொன்று சொல்கிறேன் யாழ் நூலை தொடுவதற்கான துணிச்சலை எனக்கு கொடுத்தது என்னுடைய இசைக்கான என்னுடைய குருநாதர் மதுரை ஜிஎஸ் மணி அவர்கள் அவருக்கு நான் அவர் பாதாரந்தங்களில் நமஸ்காரம் செய்து கொள்கிறேன் அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த சின்ன சின்ன விஷயங்கள் எல்லாம் தொண்டு யாழ் நூல் என்பது இன்னும் வேறு சில மேடைகள் எல்லாம் யாழ்நூலை பற்றி தனியாக காயத்ரி பேசுவதற்கான வாய்ப்பை நீங்கள் ஏற்படுத்தி கொடுக்க வேண்டும் ஆக இப்பொழுது யாழை பற்றி உன்னுடைய கருத்தை எல்லோருக்கும் வணக்கம் 
தமிழ் வளர்த்த சான்றோர் நிகழ்ச்சியில் என்னை இன்வைட் பண்ணதுக்கு முதற்கண் என்னுடைய நன்றி உங்களுடைய நிகழ்ச்சிகள்லாம் நிறைய நான் பார்த்துருக்கேன் முன்னாடி நடந்த நிகழ்ச்சிகள் எல்லாம் நீங்கள் கூப்பிட்டு கேட்ட உடனே எனக்கு நான் தான் இதுக்கு வந்து பேசணுமா அப்படின்னு நான் எனக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு தோணித்தேன் ஏன்னா இந்த யாழ் நூல் பற்றி எனக்கு பரிச்சயம் இல்லை அப்போது ஆனால் தேங்க்ஸ் டு யூ இந்த மாதிரி இந்த நிகழ்ச்சி பண்ணலாம் அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னதுக்கப்புறம் தான் இது ஒரு ஒரு பொக்கிஷத்தை அதை எடுத்து அது திறந்து நிறைய விஷயங்கள் இன்னும் நம்ம படிச்சுனே போகலாம் நீங்கள் இப்போ கொஞ்ச நாள் முன்னாடி சொன்னேன் ஒரு புக்கு படித்ததுக்கப்புறம் தான் இன்னொரு புக்குக்கு போனோன்னு அப்படி பார்த்தா இந்த யாழ் நூல் தாண்டி நான் நெக்ஸ்ட் இன்னொன்றுக்கு போக முடியாது அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி ரொம்ப சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் நம்ம கற்றுக்கக்கூடிய விஷயங்கள் நிறைய இந்த யாழ் நூல் என்ற ஒரு இந்த புக்கில் நம்ம பார்க்கலாம் ஒரு ப்ரீஃப் அவுட்லைன் இந்த யாழ் நூல் அப்படின்னு என்னென்னா இது வந்து ஏழு சாப்டராக பிரிச்சிருக்கு பாயிர இயல் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் அதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய சாப்டர் வந்து யாழ் உறுப்பியல் அப்படின்னு பெயர் மூன்றாவது வந்து இசை நரம்பியல் நான்காவது பாலை திரிபியல் அதுக்கப்புறம் இருக்கக்கூடிய சாப்டர் பண் இயல் அப்புறம் தேவார இயல் கடைசியாக ஒழிப்பியல் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய செக்ஷன்ஸாக பிரித்து இதில் வந்து ரொம்ப டீட்டெயில்டாக எல்லாத்தையும் பற்றியும் இந்த சங்கீதத்தை பற்றி நம்ம கர்நாடிக் மியூசிக்கில் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச டேர்ம்ஸ்லாம் தமிழ் இசையில் எப்படிலாம் இருந்திருக்கு அதற்கு என்னெல்லாம் பெயர் என்ன அமைப்பு எப்படி இருந்திருக்கு அதோடைய வகைகள் என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் ரொம்ப டீட்டெயில்டாக ரொம்ப ஃபேசினேட்டிங் ரீடு இது எல்லாருமே இதை நிறைய படிக்கணும் படித்து நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நான் ஆசைப்படுறேன் இந்த பாயிரு இயல் அப்படிங்கிற அந்த ஃபஸ்ட்டு சாப்டரில் தெய்வ வணக்கத்தோடு அவர் ஆரம்பிக்கிறார் அதுவே ரொம்ப சுவாரஸ்யமான ஒரு விஷயம் நம்ம கர்நாடக இசையில் எல்லாருக்கும் தெரியும் ஏழு ஸ்வரங்கள் என்ன அப்படின்னு சாரி காம பதனி தமிழ் இசையில் ஷட்ஜமத்துக்கு குரல் என்ற பெயர் ஷட்ஜம் என்றால் குரல் அதே மாதிரி ரிஷபம் துத்தம் காந்தாரம் கா அதுக்கு கை கிளை இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்வரத்துக்கும் ஒரு ஈக்குவலண்ட் இருக்குது மத்தியமம்க்கு உழை பஞ்சமம் பா அதுக்கு இளி தெய்வத்தமுக்கு விளரி அதே மாதிரி நிஷாதம்க்கு தாரம் என்று பெயர் இந்த தெய்வ வணக்கம் இந்த செக்ஷனில் இந்த ஒவ்வொரு ஸ்வரத்தோடு ஆரம்பித்து அவர் வந்து ஏழு இந்த காப்பு எழுதியிருக்கார் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு தெய்வத்து மேலே ஒவ்வொரு தெய்வ பாடலையும் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு தெய்வ பாடலும் ஒவ்வொரு ஸ்வரத்தில் ஆரம்பிக்கிறது உழையில் ஆரம்பித்து ஒன்று தாரம்ல ஆரம்பித்து ஒன்று அந்த மாதிரி ஒன்று பிள்ளையார் மேலே ஒன்று முருகன் மேலே ஒன்று சிவபெருமான் மேலே அந்த மாதிரி வரிசையாக அவர் எழுதியிருக்கார் இப்படி தான் அது தொடங்குறது அதிலேருந்து ஒரு பாடல் மூத்த பிள்ளையார் பாடல் மூத்த பிள்ளையார் பாடல் இது வந்து நட்டப்பாடை என்ற பண்ணில் அமைச்சிருக்கேன் அதாவது கம்பீர நாட்டை உழை அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறது உழைனா மத்தியமம் உழை செய்வம் என்ன உறவு கொள் பரனை உமை திரு உளநிறை அமிழ்து கூமழலை உழை செய்வம் என்ன உருவு கொள் பரனை உமை திரு உளநிறை அமிழ்து கூமழலை மொழியுரை குழவியை மொழியுரை குழவியை அழகறிவு இளமை முழுதியல் வரதனை முறை முறை பணிவாம் மொழியுரை குழவியை அழகறிவு இளமை முழுதியல் வரதனை முறை முறை பணிவாம் புழை செறி கழை குழல் இசை பொழி பொதியம் புகழுற வளருரு புலமகள் பணுவல் புழை செறி கழை குழல் இசை பொழி பொதியம் புகழுற வளருரு புலமகள் பணுவல் இழையணி தமிழ்மகள் இழையணி தமிழ்மகள் எமதுளம் உரையும் இறைமகள் இசையல் வளமுருகெனவே இழையணி தமிழ்மகள் எமதுளம் உரையும் 
இறைமகள் இசையியல் வளமுருகெனவே இறைமகள் இசையியல் வளமுருகெனவே எமதுளம் உரையும் இறைமகள் இசையியல் வளமுருகெனவே இழையணி தமிழ்மகள் எமதுளம் உரையும் இறைமகள் இசையியல் வளமுருகெனவே வளமுருகெனவே இதில் இன்னும் நல்ல தைரியமாக இருக்கிறது சத்தமாக கைதட்டம் தீர்மானம் நல்ல சத்தமாக இருக்கும் இதில் பாடினது வந்து இந்த ஏழு சுரங்களுக்கும் ஏழு தெய்வத்தை பாடுறா ஏழு சந்தத்தில் பாடுறா ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு சந்தத்தில் இருக்கும் அது மாதிரி இந்த குரல் துத்தம் உழை இழி தாரம் இதெல்லாம் வந்து சுரங்களுக்குடைய தமிழ் பேர் தமிழ் இசை அப்போ அதில் வந்து பாடும்போது ஏழு தெய்வங்களை பாடும்போது முதல்ல மூத்த பிள்ளையார் அப்புறம் இளைய பிள்ளையார் இவங்கிட்ட ஒருத்தர் கேட்டார் இது யார் சார் மூத்த பிள்ளையார் இளைய பிள்ளையார் அது பெருசாக இருக்கும் சின்னமாக இருக்குமான்ட்டு நான் இந்த பாட்டை பார்த்தாலே தெரியும் சார் உங்களுக்கு ரெண்டு குழந்தை இருக்குது இந்த மூத்த பிள்ளை யார் இந்த இளைய பிள்ளை யார் என்று கேட்டால் அது கணபதி இது முருகன் இளைய பிள்ளையார்னா முருகனுக்கு பேர் நான் ஒருத்தர் கேட்டபோது சொல்கிறேன் சார் ஒன்று வந்து உள்ளே இருக்கிற பிள்ளையார் இன்னொன்று படித்துறையில் இருக்கிற பிள்ளையார்ன்ட்டர் ஆனால் இதில் பார்த்தா தெரியுது அதாவது யாழ்நூல் வழியாக இதெல்லாம் கற்றுக்குறோங்கிறது தெரியாது இது அதில் இன்னொன்று விஷயம் இந்த யாழ்நூலை பற்றி அடுத்து என்ன சொல்ல போகிறோமால அந்த நீரர மகளிர் அந்த நீரர மகளை பற்றி ஒரு வார்த்தை இப்போ கூட மட்டக்களப்பில் போனால் இப்போ யாரோ எழுதியிருந்தாங்க ஃபேஸ்புக்கில் நான் எழுதின போது எழுதியிருந்தார் மட்டக்களப்பில் வந்து அந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன் பக்கத்தில் வந்து ஒரு மெர்மைடு இருக்கும் மெர்மைடு அப்படின்னா தெரியும் நமக்கு தமிழில் என்ன அதுக்கு மெர்மைடில் நீர் அற மகளிர்னு பேர் அற மகளிர்னா அறம்பையர்கள் தேவ மகளிர் நீர் அற மகளிர்னா அந்த நீர் நிலைக்குள்ளே உள்ளே இருக்கக்கூடிய மெர்மைடு அது சத்தம் போடும் அந்த சத்தம்னா எப்படி இருக்கும் அவர் எழுதுகிறார் கெளிர் கருமுறல் பேத்தை இது போன்ற மீன்கள் எல்லாம் கீழே போடும்போது வித்தியாசமாக சத்தம் வருமா நாம் எங்கே மீன் போடுறது பார்த்தோம் அவர் சொன்னால் நமக்கு தெரியுது அந்த மீனை கிழ வித்தியாசமாக கத்துமா அது அப்போ இவர் என்ன பண்ணுறார் அவருடைய கல்லடி உப்போடை என்ற இடத்துல யாழ்ப்பாணத்துக்கு அருகில் மட்டக்களப்புக்கு அருகில் அவர்கள் சுவாமி அவர்கள் இங்கே சிவானந்த வித்யாலயம் கட்டுறார் அதுக்கு பக்கத்தில் எதிரில் வந்து ஒரு ஓடை இருக்கிறது பெரிய ஏரி மாதிரி அதில் ஒரு நாள் போய் கொண்டிருக்கும் போது அது சவுண்டு வருது அங்கே இது மீன் பாடும் தேனோடும் என்று அதுக்கு பேர் அந்த ஊரில் மீன் பாடுங்கிறான் உள்ளுக்குள்ளே இவர் நைட்டு உள்ளே போய் பெருசாக இதெல்லாம் எழுதிருக்கார் அதை பற்றி விளக்கமாக சொல்கிறதுக்கு நேரம் இல்லைனா கூட சுவாமிகள் படகில் போகும்போது இதை காதில் கேட்குறார் உள்ளிருந்து ஒரு அப்போ தான் அவருக்கு யாழ் பற்றி ஐடியா வருது இந்த மாதிரி பாடும்போது யாரோ அந்த ஒரு தேவ பெண் கையில் யாழை வைத்து கொண்டு பாடுகிறாள் என்ற எண்ணம் வரும்பொழுது அது இருபத்தி மூன்று வருஷத்துக்கு முன்னாடி சுவாமிகள் ஒரு சின்ன வயசில் அதை கேட்குறார் அப்படி கேட்டு வரும்பொழுது அவர் அதை தொடர்பு படுத்தி பேசுகிறார் நரம்பின் மறை என்று தொல்காப்பியம் பேசுகிறது இசையோடு சிவனிய யாழின் நூல் என்று கொங்குவேளிர் சொல்கிறார் அப்போ யாழை பற்றி பேச ஆரம்பிக்கிறார் ஒரு விஷயத்தை சொல்லிட்டு இப்போது சொல்கிறார் அதில் முக்கியமாக நன்றி பாராட்ட வேண்டியது புதுக்கோட்டை சிதம்பரம் செட்டியார்னு ஒருத்தர் இருந்தார் அந்த காலத்தில் வந்து தமிழகத்துக்கும் இலங்கைக்கும் நிறைய போக்குவரத்து இங்கே இருக்கிற மாதிரி இப்போ வந்து அங்கே பஞ்சலிங்கேஸ்வரம் பற்றி தெரியும் இங்கே ஞான சம்பந்த பெருமான் பாடின பாட்டுடைய அந்த விவரங்கள்லாம் அங்கேயும் இருக்கும் அப்போ இந்த புதுக்கோட்டை சிதம்பர செட்டியார் அவர்களுக்கு நுவரேலியா என்ற இடத்துல அங்கே இலங்கையில் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு ரொம்ப பெரிய இடம் இருந்து அவருக்கு பெரிய செல்வந்தர் அவர் ஒரு இடம் கொடுத்து அங்கே ஒரு பெரிய பங்களாவில் உட்கார சொல்லி அடிகளாரே நீங்கள் இங்கே யாழ் நூலில் எழுதுங்க உட்காந்து எழுதுங்கன்னார் அது மட்டும் இல்லை அவர்கள் பின்னாலே புதுக்கோட்டையில் வந்து இந்த யாழ்நூல் எழுதும்போது நடுவில் முடக்குவாதம் வந்துடுது எவ்வளோ தொல்லை ஒரு நல்ல விஷயம் பண்ணுறதுனா இடைஞ்சல் வரும் அது வரும்போது சிதம்பரம் செட்டியார் தான் கூட ஒரு பத்து ஆட்களை வைத்து அது வரலாற்று பத்து ஆட்களை வைத்து சிதம்பரம் செட்டியார் அவர்கள் இவருக்கு பணிவிடை செய்ய சொன்னார்கள் அப்படியெல்லாம் தமிழ் வளர்த்திருக்கிறார்கள் அவர் கூட உட்காந்து வெள்ளை வாரண்டர் அவருடைய மாணாக்கர் கூட இருந்து எழுதியிருக்கிறார் அப்படியே நண்பர்களே தமிழ் வளர்த்த சான்றோர் என்று நாம் அந்த தலைமகனை பற்றி பேசுகிறோம் ஆனால் அப்படிப்பட்ட பெருந்தன்மையான ஆளுநர்களுக்கெல்லாம் கூட இருந்தவர்களை நம்ம மறந்துக்கூடாது இப்போ பாரதியார்னா குவலைக்கண்ணன் தோணணும் மனசில் பாரதியார் இருக்கக்கூடிய அத்தனை பெருமையும் குவலைக்கண்ணனுக்கும் உண்டு போய் தாங்குறார் மடியில் பா யானை வந்து கீழே விழுந்த உடனே அதுபோல் யார் என்று தெரியாத அந்த விவலானந்த சாமி ஐம்பத்தஞ்சு வயசு தான் இருந்தார் 
இலங்கையிலும் அங்கெங்கேயும் போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கார் முடக்குவாதம் வந்துட்டு யார் சார் பார்ப்பாங்க எழுதி கொண்டிருக்கிறார் தாகூரை மொழிபெயர்த்தார் மொழிபெயர்ப்பு அவர் பண்ணுவார் அதுக்கு பணம் கொஞ்சம் வேணும் இல்லை இன்னொரு ஊரில் வந்து மெய்யப்ப செட்டியார்னு ஒருத்தர் அவர் பணம் கொடுக்குறார் இதெல்லாம் வந்து சுவாமிகள் கடிதத்தில் எழுதுகிறார் ஆகவே அவள் எல்லாருக்கும் ஒரு நன்றி கூறுகிறேன் தொடர்ந்து யாழை பற்றி பேசலாம் அந்த தமிழ் வளர்த்த சான்றோரில் கூட இருந்த அத்தனை பேருமே சான்றோர்கள் என்று நான் இந்த மன்றலை பதிவு செய்கிறேன் இப்போ நீங்கள் சொன்ன இந்த தகவலை தொடர்ந்து ஒரு பாடல் இருக்குது அந்த யாழ் நூலில் அது ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம் அதில் ஒன்று பார்த்தேன் அது ஷேர் பண்ணிக்கலான்னு தோணி தனக்கு இப்போ இவர் சொன்ன அதே சுச்சுவேஷனுக்கு ஒரு பாடல் இருக்குது நீல வானிலே நிலவு வீசவே மாலை வேளையே மலைவு தீர்வோம் சால நாடியே சலதி நீருளே பாலை பாடியே பலரோடு ஆடுவோம் அப்படின்னு ஒரு நாலு வரி அதற்கு மகளிர்லாம் பாடுற மாதிரி கீழே பாடின்னு இருக்காரு ஆமாம் அந்த ஒரு சுச்சுவேஷனை சொல்லிட்டு அதுக்கு கீழே ஸ்வரங்களும் கொடுத்துருக்காரு ஸோ ஸ்வரம் கொடுத்துருக்காரே தவிர அது என்ன ராகம் என்ன பண்ணல பாடணும்னு அதில் போடலை ஸோ அதை வந்து நம்மளே இன்டர்பிரேட் பண்ணி அது எப்படி வேணால் நம்ம அதை செட் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் அதில் ஒரு சுவாரஸ்யமான விஷயம் என்னென்னா அது ஒவ்வொரு லைனும் அதோட ஆரம்ப ஸ்வரம் பார்த்தோன்னா இப்போது நிசரி காகமா மபத நீ நிசா இது முதல் வரி அடுத்தது சரிகமா ம பா பத நீ சா சரி அதுக்கு அடுத்தது ரிகம பா பத நான் பாடியை காமிக்கிறேன் அது ஆமாம் கீரவாணி அப்படிங்கிற ராகத்தில் எடுத்துட்டா நீ சரி கமா ம பத நீ நீ சா கமக்கம் இல்லாமல் பிளெயினாக பாடுறேன் நீ சரி க கமா அப்படி நீல ஆரம்பிக்கிறது அடுத்த வரி சரி கரி அடுத்த வரி ரி கி சரி அடுத்த வரி க ம பதி நீ சரி க ஸோ அந்த முதல் ஸ்வரத்தை பார்த்தா நீ ச ரி க அதோட அடுத்த ஸ்வரத்தை பார்த்தா ச ரி க மா ஸோ இதை நம்ம காலம் வைஸ் பார்த்தாலும் நீ ச ரி க சரி க மா ரி க மாப்பான்னு வருது அப்படி பார்த்தா ரோ வயசில் பார்த்து அதோட லாஸ்ட் பார்த்தாலும் ச ரி க மா ஸோ இது எழுதி பார்த்தா ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்கொயர் இது வெரி குட் இது வந்து எந்த ராகத்தில் வேணா இப்போ சப்போஸ் நான் இதை இதே இதை வார்த்தையோட பாடுறேன் நீல வே நிலவு வீசவே மாலை வேளையே மலைவு தீருவோம் சால நாடியே சலதி தீருளே பாலை பாடியே பலருடாடுவோம் இது கீரவாணி இதே மாயமாளவு கோலை பாடணும் அப்படின்னா நீ சரி கி நீ சீலவா நீலே நீலவு வீசவே சரி கம்மா ம பத நீ சரி மாலை வேளையே மலைவு தீருவோம் செம்பாலை நம்ம பாலை பற்றி நிறைய பேச போகிறோம் ஹரிகாம்போதி நீ சரி கீலவா நீலே நீலவு வீசவே இந்த மாதிரி எந்த ராகத்தில் வேணா அதை நம்ம பாடலாம் ரொம்ப கைதட்ட வேண்டிய இடம் அது நான் வந்து இந்த யாழ்நூல எடுத்து எங்கெல்லாம் வந்து மியூசிக்கலாக யூ மஸ்ட் எம்பலிஷ் த டாக் அதுதான் நான் வந்து காயத்ரிகிட்ட கேண்டது நான் அவளுக்கு எதை ஒரு ராகத்தை அது எப்படி பண்ணக்கூடியதுதான் அந்த கிரிட்டுங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அதை கண்டுபிடிச்ச பீங் எ மேட் ஸ்டூடெண்ட் ஷி வாஸ் ஏபிள் டு டூ தட் இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் அந்த ஸ்வர கிரிட் இருக்குது இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இப்போது நிஷாதம்னா அதில் ரெண்டு மூணு நிஷாதம் இருக்குது காக்கிலமாக கை சீமான அது கேண்டு ஒவ்வொருத்தரும் ஒன்று பன்னெண்டு இருபத்தி ரெண்டு இப்படி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஒரு கானை அப்படி எக்ஸப்ட் பாசிபிளி பஞ்சமம் இதை தவிர எல்லாத்துக்கும் இருக்குது ஆகிற இதை எப்படி மாற்றி பாடுறது யூ ஹவ் டன் வெரி வெல் இது வந்து ஒரு பிரில்லியன்ட் அப்ரோச் இந்த ஒரு ஒரு ஸ்வரமும் வந்து சாரி கமான் வருது வந்து அதே எண்டு வந்து பத நிசான்னு இது பார்த்த உடனே ஸ்ரீ முத்துசுவாமி தீட்சிதருடைய முதல் காம்போசிஷன் ஸ்ரீ நாதாதி குரு குஹோ ஆமாம் அதில் இந்த சரணத்துலேயும் ஒவ்வொரு வரியோட எண்டும் வந்து ஒன்று பஞ்சமத்தில் முடியும் ஒன்று தெய்வத்தில் முடியும் ஒன்று நிஷாதத்தில் முடியும் இதே கான்செப்ட் நம்ம அவருக்கும் முருகன் அருள் இவரும் மயில்வாகனர் 
இவர் பேரும் மயில்வானந்தா அதில் வந்து கஷ்டம் அதாவது துறவியாக இருந்து ஒன்று பண்ணிட்டுருக்கார் அவர் வந்து ரசாயன பேராசிரியராக இருந்தார் கெமிஸ்ட்ரி அப்போ அதுக்கு அந்த ஊரில் கூப்பிடும்போது அவர் எழுதினாலாம் அவர் பண்டித மயில்வாகனார் இன்றைக்கி கூட பார்த்தோன்னா எங்கள் ராமகிருஷ்ணா விஜயத்தில் வந்து ஆசிரியர் பணியில் இருந்தார் அவர் அதில் வந்து பண்டித விபுலானந்தா வித்தின் பிராக்கெட் பண்டித மயில்வாகனன் என்று எதிர்பார்க்கல் ஆகவே அவருக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு பெருமைகள்லாம் உண்டு அதில் இதில் முக்கியமான விஷயம் வந்து இந்த யாழ் வாசித்தா என்ன பெருமை என்று சொன்னார்கள் இப்போ சொன்ன அந்த அந்த நீராறு மகளிர்லேருந்து ஆரம்பித்தார் அவர் ஏன் பண்ணார் அப்படின்னா சார் யாழுங்கிறது வந்து இந்த நாட்டினுடைய பரம்பரையான விஷயம் சார் இன்னொன்று சொல்கிற அதாவது அடியாளருடைய அத்தனை சிந்தனைகளும் நமது பண்பாட்டை பற்றி இருந்தது என்பது தான் இதெல்லாம் அடிக்கூடு சும்மா ஒன்று அவர் வந்து ஏதோ ஒன்றுத்தை பற்றி இப்போ பிஹெச்டி பண்ணுறது ஏதோ பண்ணுறாங்களே அப்படி இல்லை யாழ் எடுத்து ஏதோ பண்ணோம் அப்படி இல்லை இந்த யாழை எடுத்தால் தான் நமது நாட்டினுடைய பரம்பரையான தெய்வீக மரபை நாம் எடுத்து தொட்டு காட்ட முடியும் என்பதாக சொன்னார் காரணம் இதை தேவாரம் தொட்டது தேவாரத்தில் யாழ் மொழி பண்ணென்றே ஒன்று இருக்கிறது ஆகவே தேவாரம் தொட்ட விஷயத்தை இவர்கள் தொட்டிருக்கிறார்கள் என்பது தான் ஒரு முக்கியமான செய்தி உதயணன் ஒன்று தெரியும் பெருங்கதையில் உத அது வந்து கோடபதி யாழ் அந்த யாழ் எடுத்து பண்ணணும் யானையும் அடங்கியிருந்தான் இன்னைக்கு கூட இது மாதிரி யா யாழ் இருந்தால் யாரையாவது அடக்கலாம் நல்ல யாழும் இருக்கணும் வாசிக்கவும் தெரியணும் இருந்தால் அடங்காத விஷயத்தெல்லாம் அடக்க முடியும் அப்படி வசப்படுத்தக்கூடியது அந்த வாய்ப்பு அது சொன்னது இப்போ அடுத்து அந்த பாயிரவியலில் என்ன சொல்லியிருக்காரு அதில் அந்த இணை பகை நட்பு கிளை பற்றி ரொம்ப அழகாக அதில் சொல்லியிருக்காரு அது என்ன பகை நட்பெல்லாம் அதாவது நம்ம சைக்கிள் ஆஃப் ஃபோர்த்ஸ் சைக்கிள் ஆஃப் ஃபிஃப்த்ன்னு சொல்லுவோம் வாதி சம்வாதி அனுவாதி விவாதிங்கிற கான்செப்ட் சம்வாதி சொல்லுவோம் அதான் பகை நட்புங்கிறாங்க ஆமாம் அது இப்படி ஏதாவது ஸோ அது வந்து இப்போது பேசிக் நோட்டஸா அப்படின்னு எடுத்துட்டோன்னா ம் சா சமா இதெல்லாம் வாதி சம்வாதி அதாவது ஒரு நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் ஹார்மனி ஹார்மனி ஸோ அதுதான் வந்து நட்பு இழை அப்படின்னு சொல்கிறச்சே அந்த சைக்கிள் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் ஃபிஃப்த் இட்ஸ் ஆல்வேஸ் ப்ரிஃபரபிள் கான்சனன்ட் சொல்லுவோம் ச ப ச ம இது ரெண்டும் ரொம்ப ரொம்ப நல்ல காம்பினேஷன் நம்ம பாடுறச்சே கூட நிறைய அதில் ஒரு ஆலாப்பனையோ ஒரு கீர்த்தனையோ பாடுறச்சே சங்கதி பாடுறச்சே நம்மளை அறியாமே அது வந்து அந்த ஒரு காம்பினேஷனுக்கு நம்ம போவோம் நேச்சுரலி ஏன்னா அது வந்து கான்சனன்ஸ் இருக்கும் நல்ல ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் சாப்பா சமா அதே வந்து சரி இது வந்து பகை அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது அந்த அந்த ஸ்ருதி ஃப்ரீக்வன்சி அந்த ஸ்ருதியோட இன்டர்வல் வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருந்ததுன்னா அதை பகை அப்படின்னு சொல்லுவா இதுக்கு வந்து ரொம்ப அழகாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் அவர் கொடுத்துருக்கார் ஒரு நாலு வரி சொல்லி உறவினை நட்பு கிளை வியப்பெய்த முகின் முழவதிர ஏழிசை முகக்கும் முல்லை யாழோடு சுருதி வண்டலம்ப களவலர் சூடி புறவு பாட்டெடுப்ப பசுந்தழை பரப்பி கன மயிலால் அது மயில் வந்து ஆடுறது அப்படி தோகை விரிச்சு அது வந்து ரொம்ப அழகா பெண்மையில அதை பத்தி எழுதிருக்கிற அது நீங்க தான் சொல்லணும் எனக்கு தெரியும் நான் எப்படி சொல்லணும் ஆண்மையில பார்த்து பெண்மையில் ஆடிட்டுன்னு சொல்லிடலாம் ஆடுறது எல்லாம் ஆடும் தோகை விரிக்கிறது வேற தோகை உள்ளது வேற ஆடுறது ரெண்டு மயிலும் ஆடும் இதை பார்த்து அது ஆடும் சொல்லிட்டா வாதி சம்பாதி முடிஞ்சது சரி இப்போ இதில் வந்து இந்த முல்லை யாழ் அப்படின்னு வந்திருக்கிறதுனால இது மோகனத்தில் நம்ம ட்ரை பண்ணலாம் மோகனத்தில் வந்து இந்த வாதி சம்பாதி ரொம்ப அழகாக காட்டலாம் அது வந்து சக சப்ப சதா பரி பக கரி க சரி த ச ப த க பரி க ச அந்த ஜம்பிங் ஆஃப் நோட்ஸ்லாம் வந்து ரொம்ப அழகாக இதில் பண்ணலாம் மோகனத்தில் ச ப ப த க க பரி ரி க ச ச ச ப க த ப ச த ரி உறவினை நட்பு கிளைவிய பெய்த முகின் முழவதிர ஏழி செய் முகக்கும் முல்லை யாழோடு முல்லை யாழோடு சுருதி வண்டலம்ப முல்லை யாழோடு சுருதி வண்டலம்ப களவலர் சூடி புறவு பாட்டெடுப்ப பசுல் தழை பரப்பி பசுல் தழை பரப்பி கனமயிலால 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 களவலர் சூடி புறவு பாட்டெடுப்ப பசுல் தழை பசுல் தழை பரப்பி கனமயிலால கனமயிலால கனமயிலால
எனக்கு அதுதான் இந்த ருச்சி நமக்கு வந்து யாழ்நூறில் வந்து நான் சொன்னேன் ஷீ இஸ் கேப்பபிள் ஆஃப் டாக்கிங் அபவுட் இட் அவர்ஸ் டுகெதர் அதில் இருக்கக்கூடிய டெக்னிக்கல் சைடு வேண்டாமல் அது இசையாக என்ன இருக்கோ எளிதுமே கேட்குறது நாங்கள் இசை போலவர்கள் இல்லை அப்படின்னு அப்போ அதில் வந்து அடிகளாருடைய பெரிய முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா த சிங்க் இந்த ஆர்மர் என்று சொல்லுவார்கள் ஆங்கிலத்தில் சிங்க் இந்த ஆர்மர்னா ஒரு பெரிய ஒரு படை உடு அந்த உடு பண்ணியிருக்கான ஆர்மர் போட்டுருக்கான இந்த ஆயுத உடை அதில் ஏதாவது ஒரு சின்ன கேப் இருக்குது ஒரு ஒரு வீக்லிங் ஒரு வீக் ஸ்பேஸ் அப்போது என்டையர் சிலப்பதிகாரத்தில் த சிங்க் இந்த ஆர்மர் ஆஃப் அடிய அடியார்க்கு நல்லார் உரையில் இந்த இடம் தான் குறிப்பிடப்படாத இடம் அதை விவரித்து பேசுகிறார் அப்போ அவருக்கு அதுக்கு எதுக்காக எப்படி பண்ண முடியும் ஹீ நீட் டு கோ இன் ஃபார் அ ரெஃபரன்ஸ் அவர் என்ன பண்ணுறார் சங்கர் நூலுக்கு போகிறார் அவர் என்ன சீவக சிந்தாமணிக்கு போகிறார் சீவக சிந்தாமணியுடைய விருத்தங்களை எல்லாம் பார்த்து தான் அவர் திருத்தக்க தேவர் எழுதிய சீவ சிந்தாமணி பார்த்து தான் கம்பனே எழுதுகிறான் ஆக சீவக சிந்தாமணியுடைய அருமை இருக்கிறது அது உபயசா எடுத்து பதிப்பித்திருக்கிறார் அதில் ஒரு இடத்துல அவர் எழுதுகிறார் இதெல்லாம் எப்படி இந்த யாழ் என்பதை பற்றி எழுதுகிறார் ஏமாங்கத நாடுன ஒரு நாடு அந்த நாட்டில் ஒரு நிகழ்ச்சி நடக்கிறது சீவக சிந்தாமணியில் தெரியும் உங்களுக்கு அந்த நிகழ்ச்சி ஒரு இசை நிகழ்ச்சி நடக்குது கருங்கொடி புருவ மேரா கருங்கொடி புருவ மேரா கயனொடும் கண் மாடா அருங்கடி மிடரும் விம்மா தனி மணி எயிரும் தோன்றா இருங்கடல் பவள செவ்வாய் திறந்துவிழ் பாடினாலோ நரம்பொடு வீணை நாவி நயன்றதோ என்று நைந்தார் சார் ஒன்றுமே புரியல சார் ரொம்ப நல்லா இருக்கு ஆனால் பிரமாதமான பாட்டு ஒன்றுமே புரியல பழந்தமிழ் இலக்கியத்தை நமக்கு பரிச்சயம் போய்விட்டது இது நம்ம பாஷை நமது முன்னோர்கள் எல்லாம் இதை பாடி இயல்பாக புரிந்து கொண்டது அவர் எழுதுகிறார் கருங்கொடி புருவம் ஏறா அந்த பெண்ணுக்கு கருங்கொடி கருங்கொடியை போல இருக்கிறதா புருவம் நம்ம நாட்டில் இருக்கிற ஒரு ஓமை மாதிரி யாரும் கிடையாது வேத திருவிழியாள் அதில் மிக்க பல் உரையனும் கருமையிட்டாள் பாரதி சீத கதிர்மதியே குழல் சிந்தனையே சீத கதிர்மதியே நுதல் சிந்தனையே குழல் என்றுடையாள் பாரதி பேசுகிறான் அப்படி இந்த இடர் அந்த பொண்ணுக்கு என்னென்னா கருங்கொடி புருவம் ஏற இந்த கருங்கொடி இருக்கிறதே அது புருவம் அந்த மேலே ஏறலையாம் சில பேருக்கு எப்போ பார்த்தாலும் மேலேயே இருக்கும் இந்த கார்ட்டூன் போட கற்றுக் கொடுக்கணும் பண்ணுவோம் தெரியுமா சார் கோவமாக ஒரு ஆளை காட்டணும் சார் சும்மா புருவத்தை மேலே போடுறாரு வாயை கீழே போடுறது சரியாகிடுமா ஒரே லைனில் அது மேலே ஏறாதுன்னு தான் கய நெடும் கண்ணும் ஆடா மீன் விழி அது ஆடாமல் இருக்கிறதா அருங்கடி மிடரும் மிடர்னா இது இது கழுத்து மிடற்றுடையான் இன்னும் கேட்டால் குரலால் ஓக்கல் அப்படிங்கிறான் இல்லையா இப்போ தமிழில் பண்ண வந்து குரல் இசைங்கிற அந்த குரல் இசைங்கிறதுக்கு வந்து மிடற்றிசைம்பாங்க தேவாரம் தான் பாடுறது மிடற்றிசை அது மாதிரி வந்து ஆர்கெஸ்ட்ராக்கு வந்து இருக்குது அதில் ஆமந்திசை ஆமந்திரிசைன்னு பேர் இருக்கு எல்லாம் நம்ம ஊரில் எல்லாம் இருக்குது அது மாதிரி வந்து ஒரு பேரியாழ்னு ஒன்று உண்டு அப்புறம் வந்து பஞ்சவாத்தியம்னு இருக்குது அதுதான் இந்த காலத்தில் ட்ரம்ஸுங்கிறான் இந்த அஞ்சு வச்சு இந்த டமால் டமேல அடிக்கிறானா அப்படி ஒன்று ஒன்று கீழே அப்புறம் அது மேலே விழுந்து வாசிக்கிறாங்க இது பேர் ட்ரம்ஸ்ன்னு பேர் அதுக்கெல்லாம் பழைய பேர் இருக்கிறது அப்போ பவள ச தனி மயிர் எயிரும்னா பல் இந்த எயிரு தோன்றா அந்த பல் தோன்றாமல் அப்படி பாடினால பாடினவுன்னா அவன் பார்க்குறவங்கலாம் இப்படி அசையாமல் பாடுகிறாளே கையில் யாழ் இருக்கிறது அசையாமல் பாடுகிறாள் இருங்கடல் பவள செவ்வாய் திறந்துகள் பாடினாலோ இவள் வாயை திறந்து தான் பாடினாலோ இல்லை இந்த யாழ்தான் நரம்புகளோடு பாடிற்றோம் அப்படி யாழை வந்து சீவக சிந்தாமல் இருக்குது இது மாதிரி நிறைய இலக்கிய இடங்கள் எல்லாம் இருக்குது அதாவது விபுலானந்த் வந்து சாதாரணமாக வந்து ரொம்ப ட்ரை சப்ஜெக்டாக எழுதின் போல் இதை அதுக்கு சொல்ல வரேன் இப்படி அழகான விஷயங்கள்லாம் பற்றி பேசுகிறார் நம்ம இதில் வந்து தேவாரம் தேவாரத்தை எப்படிலாம் பண்ணணும்னு இருக்கா இல்லையா அது எப்படி பாடணும் அந்த பண்ணு பன்னிசை அதான் பன்னிசனே பண்ணுன்னா பண்ணனப்படுவது பாடறிந்து ஒழுகல் அதுதான் தொல்காப்பி இலக்கணம் பண்ணனப்படுவது பாடறிந்து ஒழுகல் அது வந்து பண்ணு பண்ணும் இசை பண்ணிசை அதை பண்ணியிருக்கிறார்கள் தட் இஸ் வாட் இட் இஸ் அதில் அந்த தேவாரம் பண்ணை பற்றி சொல்கிறச்சே அவர் வந்து நார் பெரும் பண் அது வந்து மென்ஷன் பண்ணுறார் ரொம்ப டீட்டெயில்டாக ஒன்று ஒன்று பாலை யாழ் குறிஞ்சி யாழ் மருத யாழ் செவ்வழி யாழ் இல்லைன்னா அந்த நெய்தல் யாழ் என்ற பெயர் இதை பற்றிலாம் கொடுத்துருக்கார் அந்த தேவார இயலில் வந்து யாப்ப மைதி அப்படின்னு ஒரு செக்ஷன் இருக்குது அதாவது நம்ம எப்படி திருப்புகழெல்லாம் அந்த சந்தம் பார்த்துருக்கோம் திருப்புகழ் புஸ்தகத்தில் பார்த்தா ஒவ்வொரு திருப்புகழுக்கும் அதுக்கு மேலே வந்து அந்த தானன தனனா அந்த மாதிரி ஒரு எந்த மீட்டரில் பாடணும் அப்படின்னு இருக்கும் அதே மாதிரி இவர் வந்து தேவார பதிகங்களுக்கு மீட்டர் 
போட்டு கொடுத்துருக்கார் அதில் சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்காரு அதுலேருந்து ஒரு ஒரு ரெண்டு மூணு நான் இப்போ பாடி காமிக்கிறேன் அது சுவாமிகள் யார் நூல்லே எழுதிருக்காரு அது அப்பெண்டிக்ஸ்ல வந்து இந்த எந்த பாடல்கள்லாம் இருக்கோ அதுக்கு உண்டான லிரிக்ஸும் கொடுத்துருக்கா அதாவது அவர் சொல்றது என்னன்னா இந்த அத்தாரிட்டி அவர் வந்து இதை இப்படி சொன்னா எங்கேருந்து வந்து எடுத்தாத ஃப்ரம் எந்த தொல்காப்பி இலக்கணத்திலேருந்து எப்படி எடுத்தோங்கிறது எழுதியிருக்காரு ஆமா ஸோ அதை வந்து நம்ம இதுபடி தான் பாடணும் தேவார பதிகங்கள் கூட பாடும் போது அது எந்த பண்ணு கொடுத்துருக்கோ அந்த அந்த ராகத்தை தான் பாடணும் இந்த அமைப்பும் கொடுத்துருக்க அந்த எந்த மீட்டரில் வரணும் அப்படிங்கிற சொல்கிறச்சே வந்து நம்ம அதை ஃபாலோ பண்ணி பாடுறது தான் முறை திருநாவுக்கரசர் தேவாரம் இது நான்காம் திருமுறை பழந்தக்க ராகம் என்ற பண் அதாவது நம்மளுடைய ஆரபி இதில் வந்து நாலு வரி மட்டும் எடுத்து பாடுறேன் முது முழு பாடல் பாடுறதுக்கு டைம் இல்லை சொன் மாலை பயில்கின்ற குயிலினங்கால் சொல்லீரே பன்மாலை வரி வண்டு பண் மிழற்றும் பழனத்தான் முன்மாலை நகு திங்கள் முகிழ் விளங்கு முடி சென்னி பொன் மாலை மார்பன் என் புது நலம் உண்டு இகழ்வானோ இதுதான் வார்த்தை இதுக்கு வந்து அவர் எப்படி கொடுத்துருக்காருன்னா தா நானா தன தானா தன தனனா தா நானா இது வந்து தா நானா தன தானா தன தனனா இப்படிதான் ஒரு ஒரு வரையும் அதை பாடணும் சொன்மாலை பயில்கின்ற கோயிலினங்கள் சொல்லீரே தானா தன தானா தன தனனா தானானா சொன்மாலை பயில்கின்ற கோயிலினங்கள் சொல்லீரே பல்மாலை வரி வழு பழமியற்றும் பழன தான் முன்மாலை நகு திங்கள் மூகிழ் விளங்கு மூடி சென்னி தானானா தன தானா தன தனனா தானானா பொன்மாலை மார்பனவன் என் புது நலம் உண்டு இகழ்வானோ இப்படி அந்த மீட்டரை கொடுத்துருக்காரு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் நீங்க எல்லாமே இதை கேட்டிருப்பேன் தலையே நீ வணங்காய் திருநாவுக்கரசர் இயற்றியது இதுவும் நான்காம் திருமுறை பண் சாதாரி அதாவது பந்துவராளி தனனா தான தனா நான் ஃபர்ஸ்ட் அதை அப்படி சொல்றேன் தனனா தான தனா தன தான தனா தனனா இப்படிதான் அவர் கொடுத்துருக்காரு ஆரம்பத்தில் தனனா தான தனா தன அந்த ஒரு டேஷ் ஒன்று இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க கேப் கொடுக்கணும் தனனா தான தனா தன தான தனா தன தலையே நீ வணங்காய் தலை மாலை தலை கணிந்து தலையே நீ வணங்காய் தலை மாலை தலை கணிந்து தனனா தான தனா தன தான தனா தனனா தலையாலே பலி தேரும் தலைவனை தலையே நீ வணங்காய் தலையே நீ வணங்காய் வணங்காய் ஸோ இது மாதிரி நம்ம கை தட்டுங்க நான் நடுவில் சார் நான் கை தட்டுறது இருந்தோம் சார் நீங்கள் பேச ஆரம்பிச்சு நிறுத்திட்டேன்னு சொல்லி பாவம் ஐ கிவ் கேம் அதாவது இதில் என்ன அப்படின்னா இந்த தலையே நீ வணங்காய் நாங்கள் கேட்டிருக்கோம் சார் இப்படி தானே பாடியிருக்கா தேவாரம் கேட்குறோம் அப்படி கரெக்ட் இட் இஸ் ஆல் அவைலபிள் நவ் சிலப்பதிகார காலத்தில் வந்து பண்கள் கிட்டத்த வந்து பத்தாயிரம் பண்கள் இருந்தன அதன் பிந்திய காலத்திலே நூற்றி மூன்றாக குறைந்தது 
இப்பொழுது இருக்கிறது வந்து மொத்தம் ஒரு இருபத்தி நாலு பண்புகளும் தான் இருக்கு அப்படி எவ்வளவு எழுந்திருக்கும் பாருங்க அதாவது நம்ம நாட்டில் இருக்கக்கூடிய செல்வத்தை பிறர் சுரண்டி சென்றது வேறு நாமே அதை மதிக்காமல் இருக்கிறோம் நம்ம வீட்டில் ஒரு மூலையில் போய் உட்காந்து அதை யாரும் பார்க்காத இருந்தால் அப்புறம் இப்படி அதனால தான் வந்து இவர் இவர் சொன்னதுனால தடை தட்டால் தான் ஓரளவு அது பெண்கள் மிஞ்சின பழைய கருப்பொருள் கூறிய அற்புதமான விஷயங்களை எல்லாம் இசை மரபிலே அவர் கொடுத்தார்கள் இதில் இன்னொரு முக்கிய விஷயம் பத்து ஆண்டுகள் அவர்கள் இதை எழுதினார்கள் கடைசியில் எழுத முடியல முடக்கவாதம் வந்தது அவருடைய மாணவர் வெள்ளை வாரணர் அவர்கள் கூட இருந்து ஹெல்ப் பண்ணார்லாம் சொன்னேன் இருபத்தி மூன்று வருடங்கள் வருடங்களாக இல்லை சரி இந்த யாழ் எங்கே அரங்கேறியது அரங்கேற்றோம் அப்படின்னா கரந்தை தமிழ் சங்கம் தான் இதை அதை சொல்லி தான் இதை பதிப்பிக்கிறார்கள் அப்போ அதை அரங்கேற்றம் செய்ய வேண்டுமே எங்கே செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் அவர்கள் திருக்கொள்ளம்புதூர் என்று ஒரு இடம் அற்புதமான அங்கே சுவாமி பேர் வந்து வில்வாரண்யேஸ்வரர் வில்வ ஆரண்யம் வில்வ வனேஸ்வரர் வில்வ வனம் இருக்கக்கூடிய இடம் கும்பகோணத்துலேருந்து கிழக்கு பக்கம் ஒரு இருபது மைல் இருபது கிலோமீட்டரில் இருக்கக்கூடிய இடம் அது வந்து அங்கே ஜூன் மாதம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப் நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு சுவாமிகள் பிறந்தது வந்து எயிட்டீன் நைன்டி டூ அப்படின்னா பார்த்துங்க அவருடைய ஏஜில் ஐம்பத்தி ஐம்பத்தி நாலு வயசுக்கு மேலே அப்போது அங்கே ஐம்பத்தஞ்சாவது வயசு தான் ஆகுது அவருக்கு ஐம்பத்தஞ்சு வயசு ஆகுது அப்போ இந்த நூல் அரங்கே இருக்கிறது அதில் வந்து ரெண்டு நாள் நடந்தது அதில் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா சுவாமிகள் அவர்கள் வந்து இதை எழுதும்போதே என்ன பண்ணார் இந்த யாழெல்லாம் பற்றி பேசியிருந்தோமே இந்த யாழெல்லாம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு ஒரு ஓவியம் போட்டு காட்டு வரோம் அதை வந்து வந்து ஒரு தச்சம் வந்து அதை வந்து மரத்தில் பண்ணுவான் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு பொற்கொல்லன் மாதிரி இருக்கிற வந்து இந்த கொல்லன் இருக்கிறானே இரும்பு கொல்லன் அவன் அதுக்கு வேண்டி அந்த யாழ் கூட நரம்பு அந்த அதுக்கப்புறம் அதுக்கு அந்த முடுக்கிறதுக்கு இந்த ஆணி போல்ட்டு அது அதெல்லாம் வச்சு அது சரி பண்ணி ஒரு யாழை உருவாக்கினார்கள் இட்ஸ் அ கிரேட்டஸ்ட் திங் யாழ் எப்படி இருக்குன்னே தெரியாத ஊருக்கு யாழை உருவாக்கினார்கள் அது என்ன மரியாதை அப்படின்னா அங்கே தேவார இசை பண்களோடு ஆரம்பித்த அந்த விழாவில் அங்கே அவர் முளரி யாழ் முளரி யாழ் ரெண்டாவது சுருதி வீணை பாரிஜாத வீணை சதுர்த்தண்டி வீணை ஆகிய வீணைகளை எல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு அங்கே ஊர்வலமாக சென்றார்கள் அதில் பெரிய பெருமக்கள் எல்லாம் வந்திருந்தார்கள் அங்கே வந்து அவருடைய நாச்சியார் அந்த மணிமாலை இரட்டை மணிமாலை பாடி காட்டியவர் வாழ்த்து சொன்னவர்லாம் அவ்வை துரசாமி பிள்ளை இருந்தார்கள் சங்கீத பூஷணம் காப்போ சிவானந்தம் பிள்ளை கேள்விப்பட்டிருக்காம அவர் தான் வந்து அவர் வாசித்து காமிக்கிறார் சுவாமிகள் சொன்ன இந்த யாழ் நூலில் இருக்கக்கூடிய சிறப்பை இப்போ காயத்ரி பாடி காட்டின மாதிரி அவங்க யாழ் வாசித்து காட்டுறார் அந்த யாழ் வாசித்து காட்டும்போது இருக்கக்கூடிய அந்த அற்புதம் இருக்கிறதே அதை எல்லாரும் நாவல சோமசுந்தர பாரதியார் அமர்ந்திருக்கிறார்கள் ராப்பி சேது பிள்ளை தேப்போமி இசை பேராசிரியர் சாம்பமூர்த்தி இத்தனை பேருக்கு இடையிலே அமர்ந்து கொண்டு அவர்கள் யாழ் அந்த யூனை பதிப்பிக்கிறார்கள் அப்போ எவ்வளோ பெரிய இது அந்த காலத்தில் இத்தனை பேருக்கு ஒரு ஈடுபாடு வந்தது அதன் பிறகு தான் பின்னாடி அண்ணாமலை மன்றத்தை இசை நிகழ்ச்சிகள்லாம் வந்து அதுக்கப்புறம் தமிழிசை தமிழிசையினுடைய எடுப்பு அதுக்கப்புறம் தான் பின்னாடி வர ஆரம்பிக்கிறது அது ஒன்று சொல்லணும் இதுக்கப்புறம் அவர்கள் செய்தக்கூடிய இன்னொரு விஷயம் என்ன இன்னும் யாழ்நூலில் வேறு என்ன எதுக்கும் அதில் அந்த கிரகபேதம் ஆ கிரகபேதம் ஒன்று சொல்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி யாழ்நூலில் இருக்கக்கூடிய கிரகபேதம் அதுக்கு இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லணும்னா யாழ்நூலை தவிர வேறு என்ன சார் பண்ணுறோம் இயல் இசை நாடகம் சொன்னீங்களே இருக்கிற நேரத்தை அதையும் சொல்லிடணும் இயல் இசை சொன்னீங்க இயல் பற்றி அவர்கள் நிறைய செய்திருக்கிறார்கள் அவருடைய விபலாந்த தேன் அருள் செல்வராயம் இருந்து அலையன்ஸ் பப்ளிகேஷன் இது வந்து இதில் விபலாந்த தேன் இருக்குது இந்த தினம் ராம் பரமகம் சார் சொன்னார் ராமகிருஷ்ண பரமகம் சார் கரும்புன்னு என்ன பேப்பரை கசிக்கினா கரும்பு தீனுக்கு மாடாடும் படித்து பார்க்கணும் அது மாதிரி வந்து தேன் வந்து வெளியில் சொட்டாது நாம் எடுக்கணும் அதையும் சொல்ல வேண்டும் அப்போ இன்னொரு நூல் எழுதுகிறார் அதுக்கு பேர் என்னென்னா மதங்க சூளாமணி என்று அவருடைய நூல் ஒன்று இருக்கிறது அடுத்தது அது வந்து அந்த மதங்க சூளாமணி என்பது நாடகத்தை பற்றி எழுதக்கூடிய நூல் அது யாழ்நூல் போல் அதுவும் பெருமை பெற்றது ஆனால் இவ்வளோ பெருசு கிடையாது அது மதுரையிலே அவர்கள் அரங்கேற்றுகிறார்கள் இந்த மதங்க சூடாமணியின் மதங்க என்று சொன்னால் கூத்தர்களுக்கு பேர் கூத்தாடுக்கு பேர் கூத்தனுக்கு பெயர் மதங்கம் சூளாமணி என்பது ஆபரணம் அப்படி கூத்தர்களுக்கெல்லாம் ஆபரணமாக இருக்கக்கூடிய இந்த மதங்க சூளாமணி அவர்கள் எழுதுகிறார்கள் அது யாரை சொன்னார் என்று சொன்னால் இந்த மதங்க சூளாமணி என்ற பெயரை அவர் ஷேக்ஸ்பியருக்கு சூட்டுகிறார் கொஞ்சம் கவனமாக கேளுங்க ஷேக்ஸ்பியரை வந்து செகப்பிரியர் என்று முதல்ல தமிழ்படுத்துகிறார் அதன் பிறகு அவர்கள் அதில் மூணு இயல் இதில் எப்படி ஏழு இயல் இருக்கிறதோ அது போல் அதில் மூணு இயல் இருக்கிறது 
அதில் வந்து உறுப்பியல் எடுத்துக்காட்டியல் ஒழிபியல் என்ற மூன்று இயலை வைத்து எழுதுகிறார் ஏன் சார் இவர் போய் வந்து இதில் ஷேக்ஸ்பியரை போயிடுறார் ஷேக்ஸ்பியரை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுறார் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் டிரான்ஸ்லேட்டர்ஸ் சுவாமிகளுடைய ஆங்கிலத்துக்கு இணை யாருமே இருக்க முடியாது அவர்கள் எத்தனையோ எழுதி கொடுக்குறார் அதில் அதில் முக்கியமாக வந்து இந்த இவர் எழுதிய இந்த நாடக புலமை பற்றி எழுதின பேச்சை பாராட்டியவர்களில் முக்கியமான ஒரு ஊவேச அவர்கள் அப்போ அதில் வந்து அதில் என்ன நான் ஒரு பொருத்தம் பார்த்தேன் என்ன அப்படின்னா யாழ் திருப்பானாழ்வ இது திருநீலகண்ட யாழ்ப்பாணர் இருக்கார் திருநீலகண்ட யாழ்ப்பாணுடைய மனைவி பெயர் மதங்க சூலாமணி அவர் எப்படி தெரியுமோ அது அருமையாக வந்து சேர்ந்திருக்கிறது அந்த பெயரும் இந்த பெயரும் ஒன்றாக சேர்ந்திருக்கிறது அப்போது இந்த நாடகத்தை பற்றி எடுக்கும்போது அவர்கள் ரொம்ப அருமையாக அதை பற்றி நிறைய இடங்களிலே அவர்கள் அதை மொழிபெயர்த்திருக்கிறார்கள் அது மட்டுமல்ல ஒரு இந்த நாடகம் வடமொழி நாடகம் இதெல்லாம் எடுத்தவர் ஏன் என்று எழுதினார் அப்படி சொன்னோன்னா தமிழில் நாடகம் இப்போ இல்லவே இல்லை நான் பம்பல் சம்மதங்களை பற்றி பேசியிருக்கேன் இதில் தமிழ் அடுத்த சான்றோரில் தமிழ் அவ்வளோ நாடகம் இல்லாத நேரத்திலே விபுலானந்த அடிகள் அவர்கள் ஷேக்ஸ்பியர் நாடகத்தை தமிழ்படுத்தி இதுதான் நாடகம் என்று சொல்லி இது போன்ற நாடகங்கள் நமது பரத முனிவர் எழுதியக்கூடிய நாடக கூறுகளில் இருக்கிறது சிலப்பதிகாரத்தில் இருக்கக்கூடிய அடியார்க்கு நல்ல உரையிலே சில பகுதிகள் இதை போல காட்டுகிறது வி ஆர் நோ இன்ஃபீரியர் அட் ஆல் ஆங்கில நாடகம் தான் முதல்ல வந்து நினைக்காத நமது தமிழிலேயும் அது மாதிரி இருக்கிறது என்று சொல்லி நாடகம் தமிழ் நாடகங்களை எழுவதற்கு நமது தமிழ் மக்களுக்கு ஒரு புதிய துணிவை கொடுத்த ஒரு பிலானந்த சுவாமிகள் அப்போ இயல் இசை இசையிலே நமக்கு ஒரு பரம்பரை கம்பீரம் ஒன்று சொல்ல பாரதி எழுதுகிறான் முன்ன நாடு திகழ்ந்த பெருமையும் முண்டிருக்கும் இன் நாளை நிகழ்ச்சியும் பின்னர் நாடொரு பெற்றியும் தேர்கிறார் உங்களுக்கு எப்போ சார் மதிப்பு வரும் நமது பரம்பரை உங்களை பற்றி நினச்சா எங்கள் அப்பா எவ்வளோ பெரிய வரும் எங்கள் அம்மா எப்படி எங்கள் தாத்தா எப்படி பாட்டா எப்படி பாட்டன் பூட்டன் சேயோன் சேயோல் வரைக்கும் போனோம் பரம்பரை அதுதான் பரான் பறை ஏழு தலைமுறையை சொல்வது பரம்பரை அதை பற்றிய ஒரு கம்பீரம் அதை பற்றிய ஒரு ஒரு என்ன சொல்ல ஒரு பெருமிதம் அந்த பெருமிதம் நமக்கு இல்லைங்கிறதா முக்கியம் அதுதான் நமது வீழ்ச்சிக்கு காரணம் மெக்காலய எஜுகேஷன் வந்த காரணம் என்ன அவனுடைய முதல் வார்த்தை என்ன மெக்காலய வார்த்தை என்னென்னா இந்தியர்களுக்கு அவருடைய பின்னணியான பண்பாட்டினுடைய பெருமிதத்தை தூக்கி வெளில போடவை ஏன் அந்த பக்கமே போக மாட்டான் இன்றைக்கி என்னென்னா இதெல்லாம் மறந்துட்டு இன்றைக்கி வந்து இப்படி தோப்பிக்கரணம் போடுறத கற்றுக் கொடுக்குறான் ஐநூறு டாலர் எக்ஸசைஸ் பண்ணுறதுக்கு இதை நம்ம ஊரில் சாதாரணமாக பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் இன்றைக்கு நமது அருமையான பின்னணியெல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்குறது யாருமே இல்லை அப்போ அந்த காலத்தில் அவர் யோசிக்கிறார் நாடகம் மீது தயங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் பல நவீன எழுத்தாளர்கள் எல்லாம் எங்கோ தேடிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் புதிய புதினங்களை படைப்பதற்கு வெளிநாட்டிலே தேடிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்போ தமிழில் என்னெல்லாம் இருக்கிறது என்று தெரியணும் இல்லைன்னா மாறுங்க விபலானந்தர் வந்து இன்னொன்று சொல்கிறார் விபலானந்தர்கள் வந்து வடமொழி தமிழ் மொழி எல்லாத்தையும் நேசித்தவர் மறைமலை அடிகள் என்று ஒருவர் இருந்தார் அவர் வந்து தனித்தமிழ் தனித்தமிழ் இயக்கமே ஆரம்பித்தார்கள் விபுநாத சாமி தனித்தமிழ் இயக்கத்துக்கு வந்து விரோதி அல்ல அவர் சொன்னார் எங்கெல்லாம் தமிழ் ஈடுபடுமோ படலாம் எங்கெல்லாம் தமிழுக்கு வெளியிலிருந்து வரக்கூடிய வலிமை தேவையோ அதையெல்லாம் நீ எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அது வேண்டாம் சொன்ன அப்புறம் இப்படி வி ஆர் நாட் இன் அ கன்ஃபைன் பிளேஸ் வி ஆர் லிவிங் இன் அ வேர்ல்ட் ஃபுல் ஆஃப் த கிரேட் ஓப்பனிஷட் ஸ்டே ஓப்பன் த டோர்ஸ் லெட் நாலேஜ் கம் த்ரூ ஆல் டோர்ஸ் அதுதான் நம்ம நாட்டினுடைய வேதங்கள் சொல்லக்கூடியது தான் அந்த வேதத்தினுடைய சாரத்தை அவர் அனுபவித்த காரணம் விவேகானந்தருடைய பரம்பரையில் வந்தார்கள் அதில் இருக்க பிரபுத்த பாரத ஆசிரியராக இருந்தார்கள் ராமகிருஷ்ணனுடைய மொழிகளெல்லாம் மொழிபெயர்த்தார்கள் விவேகானந்தரை பற்றி பாடல் எழுதியிருக்கிறார்கள் இதில் இருக்கக்கூடிய விபுநானந்த தேனில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாம் அப்படிப்பட்ட விஷயங்கள் அப்போது மதங்க சூழாமணி என்ற சின்னஞ்சிறு நூலை அவர் படைத்த காரணம் என்ன என்று கேட்டால் இந்த நாட்டிலே தமிழ் நாடகங்கள் நல்ல முறையில் அப்போ சொன்னார் அதில் காட்சியும் வருது உங்ககிட்டையும் இருக்குப்பா அரங்கம் எப்படி இருக்கிறது யாழ் எப்படி ஒன்று இன்னொன்று சொன்னால் சிலப்பை காத்ததுனா யாழை கொடுக்குறாம இப்போ வீணை கொடுத்தாரும் எழுதலாம் இல்லையா நம்ம அவனை கொடுக்குறேன் அவர் எழுதுகிறார் யாழினை தொழுது வாங்கி எவ்வளோ அழகு பாருங்கள் யாழை வருவனை வாங்கிறதுன்னு சொல்லலை யாழை தொழுது வாங்கி இப்போ புரியுதா ஏன் எல்லாத்துக்கும் சரஸ்வதி பூஜை அன்னைக்கு பொட்டு வைக்கிறோன்னு அப்போ எல்லாத்தையும் எல்லா எழுதுகோல் தெய்வம் அந்த எழுத்தும் தெய்வம் என்று சொன்னானே பாரதி அவனும் அந்த பெரிய மரபு வழி வந்தவன் தான் ஆகவே அவருடைய மதங்க சூழாமணி இன்னொன்று அதிகம் நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இன்னும் யாழுக்கு போகலாம் இப்போ இந்த யாழில் ஒரு ஃபைனல் டச் இப்போ இந்த பாலை திருப்பியல் அப்படின்ற செக்ஷனில் வந்து நம்ம கச்சேரியெலாம் கிரகபேதம் கேட்டிருக்க
ஏழு பெரும் பாலைன்னு சொல்லும்போது ஏழு பாலை இருக்குது ஒரு பாலையிலேருந்து எப்படி நம்மளுக்கு வி டிரைவ் தி அதர் பாலை அப்படிங்கிறத வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காரு அதுக்கு ஒரு நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்குது ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்து நான் அதை காமிக்கிறேன் இது வந்து வலமுறை இடமுறை இடமுறைன்னு ரெண்டு இருக்குது கிளாக் வைஸ் ட்யூனிங் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ட்யூனிங் ஸோ ஒரு ராகத்துலேருந்து ஆரம்பித்து அந்த வட்ட பாலைங்கிறது வந்து ஒரு சர்க்குலர் இதில் வந்து பன்னெண்டு இதுவாக பிரிச்சுருக்கோம் ஸோ அது இப்படி திருப்பினா அது ஒன்றுலேருந்து எப்படி வேறு ராகங்கள்லாம் வருது அது அப்படி திருப்பினா எப்படி வந்து ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் ஒன் ராகம் ஹவு வி கெட் தி அதர் ராகம்ஸ் அப்படின்லாம் ஒரு வெரி வெரி ஃபேசினேட்டிங் இப்போது ஹரிகாம்போதி செம்பாலை அந்த பாலையிலேருந்து மற்ற பாலை எப்படி வருது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சரி இது ஹரிகாம்போதி குரல் குரல் ஆயது குரல்னா சா சா இதோட சா சாவாக அதே சா பொசிஷன் மாறல குரல் குரலாயது ஹரிகாம்போதி துத்தம் குரலாயது அதாவது ஹரிகாம்போதியோட துத்தம் ரீ பிகம்ஸ் த சா ரீ க ம ப த நி சரி ரீ க ம ப த நி சரி இந்த ரீயோட பொசிஷன் பிகம்ஸ் சா ரீ சரி க ம ப த நி ச இதுக்கு வந்து இருபதாவது மேளம் நம்ம இப்போ இருக்கிற அந்த நாமின் கிளச்சரில் சொன்னால் நட்டபைரவி மேர் செம் பாலையின் பெயர் உழை குரல் குரலாயது உழைனா மத்தியமம் வெந்த மத்தியமம் ஆஃப் ஹரிகாம்போதி பிகம்ஸ் த ஷட்ஜம் சரி கமா ச சரி க ம ம ப த நி சரி க ம ம க ரி ச நி த ப ம அந்த ம பிகம்ஸ் த ச ம சரி க ம ப த நி ச ச நி த ப ம க ரி ச கோடிபாலை அதாவது சங்கராபரணம் இருபத்தி ஒன்பதாவது மேளம் ஸோ அந்த செம்பாலையில் ஆரம்பித்து மேற் செம்பாலை கோடிபாலை அடுத்தது இளி குரலாயது பஞ்சமம் பிகம்ஸ் த ஷட்ஜமம் கீழே வந்து பாடுறேன் பா ப த நி சரி க ம ப ப ம க ரி ச நி த ப சரி க ம ப த நி ச ச நி த ப ம க ரி ச அரும்பாலை கரஹர பிரியா விளரி குரலாயது த தெய்வத்தம் ஆஃப் ஹரிகாம்போதி பிகம்ஸ் த சா த த நி சரி க ம ப த இது ஹரிகாம்போதியோட ஸ்கேல் த ப ம க ரி ச நி த சரி க ம ப த நி ச ச நி த ப ம க ரி ச செவ்வழி பாலை அதாவது தோடி அதே மாதிரி கடைசியாக நிஷாதம் தாரம் குரலாயது நிஷாதம் பிகம்ஸ் த ஷட்ஜம் நீ சரி க ம ப த நி நீ த ப ம க ரி ச நி சரி க ம ப த நி ச ச நி த ப ம க ரி ச படுமலை பாலை கல்யாணி இந்த மாதிரி ஒரு பாலையிலேருந்து எப்படி மற்ற பாலையெல்லாம் டிரைவ் ஆகிருக்கு இந்த மாதிரி கரகர பிரியாலேருந்து ஆரம்பித்து மற்ற இதுக்கு போகலாம் ஸோ அந்த ப்ராக்ரெஷன் அந்த சைக்கிள் வந்து எப்படி வடமுறை வளமுறையில் எப்படி இடமுறை எப்படி இந்த மாதிரி அந்த கிரகபேதம்னு நம்ம கச்சேரியில் கேட்குறதுக்கெல்லாம் இதிலேயே இருந்திருக்கு ஆரிஜின் ரொம்ப மகிழ்ச்சி இதில் வந்து ஸ்ருதிபேதம் கிரகபேதம் சொல்கிறது வந்து தமிழில் வந்து குரல் திரிபு அப்படிங்கிறாங்க குரல் திரிபுனா நம்ம என்ன நினச்சிட்ருக்கோம்னா இந்த குரல் திரிபுங்கிறான் அது குரலுக்கு ஒரு சுரம் இருக்கு இல்லையா அந்த சுரம் திரிபுன்னு இது வந்து நிச்சயமாக ஒரு பெரிய கைத்தல் கொடுக்கணும் காயத்திரிக்கு ஏன் அப்படின்னா எல்லாம் ஆர்மோனியத்தை வச்சுன்னு கட்டையை பார்த்து பண்ணலாம் முடியாது எல்லாரையும் ஒரே மாதிரி பேசும் அது சரி அப்படின்னா ஸோ இதில் முக்கியமாக வந்து என்னென்னா இப்போ நம்ம கச்சேரியில் கேட்குறோம் இது எல்லாத்துக்கும் இத்தனை வருஷம் முன்னாடி இந்த மாதிரி நூல்களில் இது அதுக்கும் முன்னாடியே நம்மளுக்கு வந்து ரெஃபரன்ஸ் இருக்கு ஆமாம் அதான் இல்லை இல்லை நீ சொன்னது கரெக்டு தேங்க்ஸ் அதாவது பழசுன்னா வந்து ஏதோ விபுலானந்தர் வயசு பயசுன்னு நினைக்காதீங்க விபுலானந்தர் வந்து ரெண்டாயிரம் வயசு பயசை பற்றி பேசுகிறாரு அவர் நமக்கு தெரிஞ்ச இவ்வளோ தான் வந்திருக்கு அதுக்கு முன்னாடி இவர் பேசியிருக்காருன்னா எவ்வளோ பெரிய விஷயம் அது ஸோ இன்றைக்கி வந்து ஒரு சம் ஒரு டைம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஒன் மினிட் ஒன் மினிட் நோ 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 கொஸ்டின்ஸ் அலாட் அண்ட் எனக்கு தெரியும் தெர் ஆர் பீப்புள் வுட் லைக் டு நோ தட் இப்போ நான் வந்து இன்னும் ஒரு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸில் முடிக்க போகிறேன் பிகாஸ் எட்டு மணிக்கு நார்மலாக நாங்கள் முடிப்போம் இன்றைக்கி முதல்ல கொஞ்சம் வரவேற்புலாம் கொஞ்சம் இருந்தனால ஐ டேக் சம் ஒரு அட்வான்டேஜ் எடுத்துக்கிறேன் எப்படி முடிக்கிறது அப்படின்னா எல்லாத்தையும் சொல்லவே இல்லை மலையளவு புகழ் மலையளவு பணி 
மலையளவு ஞானம் அப்படி இருந்தவர் விபுலானந்தர் எக்ஸ்ட்ரீம் அபண்டன்ஸ் ஆஃப் லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷன் ஃபார் த லாங்குவேஜ் ஃபார் ஹிஸ் பீப்புள் ஃபார் த லேண்ட் ஃபார் த கல்ச்சர் ஃபார் த ட்ரெடிஷன் அதுதான் அபண்டன்ஸ் அதில் ஒரு சின்ன தொழில் தான் நாங்கள் எடுத்து காமிச்சிருக்கோம் அதுவும் பூரா சொல்ல முடியாது டு ஸ்கிப் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் அதில் முக்கியமாக அவர் என்ன சொல்கிறார் இதில்னா உவேசா அவர்கள் உவேசாவுடைய மாமா கனம் கிருஷ்ணயர்னு பேர் அவர் எழுதியிருக்கார் உவேசா கொற்றி எழுதியிருக்கார் அவரை பற்றி ஒரு சின்ன புத்தகமே எழுதியிருக்கார் அந்த கனம் பாடுறதுன்னு சொல்கிறா இல்லையா கனம் பாடுறது அந்த கனம் பாடுறது தமிழில் உள்ளாள பாட்டு என்று பெயர் உள்ளாள பாட்டு என்று பெயர் அது சிலப்பதிகாரத்துலேருந்து அடியாருக்கு நல்ல உரையிலிருந்து இவர் எடுத்து அதை பற்றி எழுதுகிறார் அது மாதிரி வந்து எப்படி வந்து நுண் அழகுகள் இந்த நுண் அழகுகள்லாம் எப்படி இருக்குது இப்போ பாடி காமிச்சாலே இதெல்லாம் வந்து இது இது மாதிரி வந்து இப்போ ரிஷபம்னால் ரெண்டு ரிஷபம் இருக்கா மூணாவது ஒரு சச்சு ரிஷபம்னு ஒன்று இருக்குது அது எங்கே சேர்றது அது காந்தாரத்தினுடைய கடைசி இருக்கும் ரிஷபத்தினுடைய உச்சி வந்து காந்தாரத்தை கீழே வந்து நிற்கும் இதெல்லாம் வந்து பேசுகிறோம் அது மாதிரி பின்னாடி வெங்கடமி அவர்கள் செய்த மேலகத்தராகங்கள் ஆறு சக்கரங்கள் இதை எல்லா விஷயத்தையும் பேசியிருக்காரு அவர் பேசாத விஷயமே கிடையாது நமக்கு தான் பேசுறதுக்கு நேரம் இல்லை ஆகினால் அதை தாண்டி நம்ம வந்து இப்போ அவர் முடிக்கிறது எப்படின்னா அவர் வந்து சமுதாய பணிகளே இருந்தார்கள் சமுதாய பணி நான் சொன்னேன் அதை விட அவர் என்னெல்லாம் செஞ்சுருக்கார் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு குறிப்பான அவர் வந்து சாதி மத பேதம் இல்லாத ஒரு ஆசிரியராக இருந்தார் பண்டிதராக இருந்தார் விஜான பட்டதாரியாக இருந்தார் பாடசாலைகளுடைய ஆரம்ப கர்த்தாவாக இருந்தார் மொழிபெயர்ப்பாளராக இருந்தார் பல்கலைக்கழகங்களே பணி பூண்டார் கொழும்பு பல்கலைக்கழகம் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகம் இந்த ரெண்டுத்துலேயும் தமிழ் துறையிலே முதன்முறையாக தலைவராக வந்தவர் விபுலானந்த அடிகள் அந்த பெருமை அவர் ஒருத்தருக்கு தான் உண்டு எவ்வளோலாம் பண்ணியிருக்கார் அந்த மாதிரி தமிழ்த்துறை பேராசிரியராக சமூக துறவியாக இசை ஆழ்வாராக நான் என்ன சொல்கிறது எல்லாம் வந்து எங்கிட்ட இருக்கிற பேப்பர் வழக்கம் போல் நான் பேப்பர் பாதி பேப்பரை திருப்பி எடுத்துன்னு போகிறேன் என்னமெல்லாம் சொல்கிறதுக்கெல்லாம் ஒன்றுன்னு அது டு சம் அப் இதுமா அது சொல்கிறேன் அது முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் நடந்து முடிகிறது யாழரங்கேற்றம் நடந்து முடிகிறது திருக்கொள்ளாம்புதூரில் ஜூன் மாதம் அருமையாக எல்லோரும் சொன்னார் ராப்பி சேது பிள்ளை தேப்ப மீனாட்சி சுந்தரனார் அவ்வை துரசாமி பிள்ளை இவருடைய நாச்சியார் ரெட்டை மணிமால் நிறைய வருகிறது யாழ்கள் எல்லாம் எடுத்து கொண்டு வருகிறார்கள் கரந்தையிலிருந்து அந்த கும்பகோணம் வர கருந்தைனா என்ன கருந்தட்டாங்குடி எல்லாத்துக்கும் பேரை சொல்லி கருந்தட்டாங்குடி தஞ்சாவூர் ரெண்டில் பட்டுக்கோட்டை போகிற வழியில் இருக்குது அங்கே அத்தனை பேர் தேராக தே திருவாரூர் தேர் போல் நகர்ந்து நடந்து சொன்னார் அந்த மகிழ்ச்சியில் வருகிறார் இலங்கைக்கு அந்த மகிழ்ச்சியில் இலங்கைகள் வரல அதுக்கு முன்னாடி வரும்போது உடல் நலம் குண்டு விடுகிறது ஐம்பத்தஞ்சு வயசு இந்த யாழரங்கேற்றம் முடிந்து ஒரு மாதத்திலே அடிகளார் இயற்கை எழுதுகிறார் அப்போ அவர் ரெண்டு விஷயம் பண்ணுறார் ஒன்று வந்து வேலு பிள்ளைன்னு ஒருத்தர் அவர் வந்து ரொம்ப பெரியவர் அவர் வந்து அவர் வந்து யாழ்ப்பாணத்துக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய இடத்துல மட்டக்களப்பு அருகில் அண்மையில் அவர்கள் ஒரு இடம் இருக்குது கல்லடி அந்த ஓடை இருக்கிறது அந்த கல்லடிங்கிற இடத்துல வந்து கல்லடி உப்போடை அதுக்கு பக்கத்தில் ஒரு பதினஞ்சு ஏக்கர் நிலம் ஒரு ஐயாயிரம் ரூபா கொடுக்குறார் இது ரெண்டுத்தையும் கொடுத்து ஒரு பள்ளி ஆரம்பிக்கிறது சுவாமிகள் இதுக்கு பேர் சிவானந்த வித்யாலயம் என்று வைக்கிறார்கள் ஏன் சிவானந்த வித்யாலயம்னா அவருடைய குருநாதர் பேர் அவருக்கு வந்து துறவு ஆசிரமத்தை கொடுத்தவர் சிவானந்தர் எனவே அவருடைய பெயரை வைக்கிறார் அந்த சிவானந்த வித்யாலயத்தில் தான் இறுதியாக அவர் மறையும் போது அவருக்கு அங்கே ஒரு கல்லறை எழுப்புகிறார்கள் பொதுவாக ராமகிருஷ்ண மட துறவிகளுக்கெல்லாம் வந்து தே ஆர் கிரிமேட்டட் ஆனால் இவர் வந்து கல்லறையில் இருக்கிறார் அந்த கல்லறையில் இருக்கும்பொழுது அடியார்கள் எல்லாம் அங்கே வந்து ஒரு அந்த பாடி எங்கேயாவது கொழும்புலே எடுத்து கொண்டு வருகிறார்கள் பெரிய கூட்டம் சேர்கிறது அந்த ஆலமரத்து கீழே இருக்கிற கல்லறை இன்னும் இருக்கிறது அங்கே ஈசன் உவந்த மலர் மூன்று என்று அற்புதமான கவிதை எழுதுகிறார் இன்றைக்கி வந்து என்னது நிறைய விடுபட்டு போச்சு அப்படின்னா நேரம் இல்லாதனால இந்த புத்தகம் எனக்கு வந்து காயத்ரி பக்கத்தில் இருக்கும்போது யாழ் பற்றி நிறைய கேட்கலாம் நிறைய மியூசிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஒன்றை சொல்கிறேன் இந்த யாழிலேருந்து இந்த அளவு மியூசிக்கல் எடுத்து சொல்லக்கூடிய இந்த யாரும் கிடையாது அப்படி அருமையாக மிக அருமையாக இன்றைக்கி யாழ் பற்றி சொன்னார்கள் அது எவ்வளோ விஷயம் இருக்குது இசை பற்றி தெரியறதுக்கு அதனால் அது அதுக்கு கடைசியில் வந்து அவருடைய இந்த ஈசன் விரும்பிய மலர்கள் மூன்று அதில் அந்த மூன்று மலர்களில் வந்து இப்போது இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் மூணு மலர் போட முடியுமா ஒரு மலர் போடலாம் ஒரு மலர் அந்த ஒரு மலர் இனி பாடு அந்த ஈசன் முதல் வெள்ளை வெள்ளை நேரம் வெள்ளை நேர மல்லிகையோ 
இது வந்து அவருடைய கல்ல கல்லறை மேலே எழுதப்பட்ட அதோடைய கவிதை வரிகள் அதை நீ பாடி காமிய வெள்ளை நிற மல்லிகையோ வேறெந்த மாமலரோ வள்ளல் அடியினைக்கு வாய்த்த மலர் எதுவோ வெள்ளை நிற பூவும் அல்ல வேறெந்த மலரும் அல்ல உள்ள கமலமடி உத்தமனார் வேண்டுவது வெள்ளை நிற மல்லிகையோ வேறெந்த மாமலரோ வள்ளல் அடியினைக்கு வாய்த்த மலர் எதுவோ வெள்ளை நிற மல்லிகையோ வேறெந்த மாமலரோ வள்ளல் அடி இணைக்கு வாய்த்த மலர் எதுவோ வெள்ளை நிற பூவுமல்ல வேறெந்த மலருமல்ல வெள்ளை நிற பூவுமல்ல வேறெந்த மலருமல்ல உள்ள கமலமடி உத்தமனார் வேண்டுவது உள்ள கமலமடி உத்தமனார் வேண்டுவது உத்தமனார் வேண்டுவது உத்தமனார் வேண்டுவது தேங்க்யூ இதுக்கு அடுத்த ஒரு அதில் அந்த மூன்றாவது பாடலில் இருக்கக்கூடிய அழகு பாட்டலி சேர் பொற்கொன்றையோ பாரிலிலா கற்பகமோ வாட்டமுறாதவர்க்கு வாய்த்த மலர் எதுவோ வாட்டமுறாத இயர்மனுக்கு எந்த மலர் வாய்த்தது இது காண கிடைக்காத கற்பகமோ என்று கேட்டால் எழுதுகிறார் பாட்டழி சேர் கொன்றையல்ல பாரிலிலா பூவும் அல்ல நாட்டவிழி நெய்தலடி நாயகனார் வேண்டுவது நமது நாட்டம்தான் உணர் அதுதான் நம்ம இப்போ கொடுக்குறோம் இப்படிப்பட்ட பெரிய மகா ஞானிக்கும் ஒரு அடிகளாக இருக்குது நாம் என்ன பதில் பதில் உபகாரம் செய்வோம்னா நமது நாட்டத்தை அவர் பால் வைப்பது அவருடைய எண்ணத்தை சுமந்து செல்வது நான் இப்படி நிறைவு செய்வேன் வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்தில் ஒன்று உண்டு பெரிய பெரிய ஆச்சாரியாளர்களுக்கு அவர் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அருப்பையான வரி என்ன அப்படின்னா ஸ்ரீ ராமானுஜருக்கு சொல்வார்கள் தான் அறப்பை இது மாயும் தடமுகில் வைஷ்ணவ தமிழ் மாதிரி ஒரு தமிழ் நம்ம பார்க்க முடியாது அவ்வளோ அற்புதம் தான் அறப்பை இது மாயும் தடமுகில் கருமுகில்கள் மேலே உழவுகின்றன அவை மழை பொழுகிறது எல்லாருக்கும் தெரியும் காருமுகில் அவை எப்படி மழை பெய்கிறது தன்னை இழந்து மழை பெய்கிறது தன்னிடமுள்ள அனைத்தையும் கொடுத்து அது நகர்கிறதே தான் மாய்கிறது அதுபோல தான் மாய்ந்தாலும் பரவாயில்லன்னு ராமானுஜர் மேலே ஏறி எல்லாருக்கும் சொன்னார் உபதேசம் அதுபோல தான் மாய்ந்தாலும் பரவாயில்லை என்று அந்த ஐம்பத்தஞ்சு வயசுக்குள்ள அத்தனை உடம்பு வியாதியோடு சேர்ந்து இந்த உலகத்துக்கு தமிழ் என்ற இசையை தமிழனுடைய இசையையும் தமிழனுடைய நாடக பெருமையும் அதனுடைய இயற்பெருமையும் எல்லாவற்றையும் கொடுத்து தான் மாய்ந்து சென்ற அந்த மாபெரும் விபுலானந்த அடிகளை தான் அறப்பெய்து மாயும் தடமுகில் என்று சொல்லி நாம் வாழ்த்த வேண்டும் அதுதான் நாம் அவருக்கு செய்யக்கூடிய மரியாதை ஆகவே நண்பர்களே கொஞ்சம் நேரமாகிவிட்டது இருந்தாலும் கூட நீங்கள் அருகே அமர்ந்திருக்கிறீர்கள் இன்று பல பேர் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் விபுலானந்தி நான் ஆரம்பத்தில் சொன்னது போல மயில்வாகனன் என்று இயற்பெயர் கொண்ட சுவாமிகள் இருபத்தஞ்சு வயதுக்கு இருபத்தஞ்சு வயசுக்கு மேலே இருபத்தி மூணு ஆண்டுகளாக அவர்கள் எண்ணி பார்த்து பத்து ஆண்டுகளை எழுதி முடித்த அந்த யாழ்நூல் என்பது விபுலானந்தருக்கு பெயராக வழங்குகிறது அந்த விபுலானந்தர் பெயரிலே இருக்கக்கூடிய அத்தனை சிறப்புகளையும் அந்த மட்டக்களப்பு மாகாணம் பெற்றிருக்கிறது அவங்க இலங்கையில் போய் சொன்னால் போகிறோம் மட்டக்களப்பு மாநிலத்து போனால் எங்கள் ஊர் என்று பேசுவார்கள் ஆகவே தமிழ் வளர்த்த சான்றோரிலே இரண்டாவது இன்னிங்ஸ் என்று சொல்வது போல் மீண்டும் தொடரக்கூடிய இந்த நிகழ்ச்சி ரொம்ப அருமையாக நடந்தது வந்திருக்கிற ஒவ்வொருவரும் நீங்கள் எங்களுக்கு ஒரு உற்சாகத்தை கொடுக்கிறீர்கள் தொடர்ந்து இந்த நிகழ்ச்சி நடைபெற வேண்டும் என்ற உற்சாகத்தை அளித்திருக்கிறீர்கள் பொதுவாக எங்கள் நிகழ்ச்சியிலே இந்த நிகழ்ச்சி முடிந்த போது அடுத்த நிகழ்ச்சி என்ன என்று சொல்லுவோம் அந்த அறிவிப்பையும் நாங்கள் செய்வது உண்டு இந்த எனக்கு முன்னாடி இந்த நடை நிகழ்ச்சி அரவிந்த் சுவாமிநாதன் வந்திருக்கிறாரே தெரில வருகிறேன்னு சொன்னாலும் இல்லை அவர் தான் பரணீதர் என்று பேசியது இன்றைக்கு நாம் விபாலானந்த் சுவாமிகள் இனி அடுத்த மாதம் மூன்றாவது செவ்வாய்க்கிழமை அதுதான் ஆறாவது சபா எங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிறது மூன்றாவது சனி மூன்றாவது ட்யூஸ்டே செவ்வாய்க்கிழமை மூன்றாவது வாரம் செவ்வாய்க்கிழமை என்று நாங்கள் பேச இருப்பது பதிப்பு துறையிலே மூதா முன்னோடியாக விளங்கிய திரு குப்புசாமி ஐயரை பற்றி நான் அலையன்ஸ் குப்புசாமி ஐயர் அவர்களை பேச இருக்கிறோம் அலையன்ஸ் குப்புசாமி பற்றி பேசலைன்னா பதிப்புத்துறை நன்றி காட்டியதாக அது அவர் அப்படிப்பட்ட ஒரு பணியை செய்திருக்கிறார்கள் என்னோடு உடன் பேசுவதற்கு மிக தகுதியான ஒருவர் வாய்த்தார் யார் என்று சொன்னால் அவருடைய பெயரர் 
அலையன்ஸ் சீனிவாசன் அமர்ந்து இருக்கார் ஒன்றும் இல்லைங்க சார் அடுத்த வாரம் அங்கே அடுத்த மாதம் மேடையில் அமர போகிறீர்கள் அவரோடு சேர்ந்து இவர்கள் எல்லாம் எடுத்து காட்டாமல் யாரும் சொல்ல போகிறோம் நான் ஒவ்வொரு முறையும் ஒரு மாத காலம் ஏன் ஒரு நிகழ்ச்சி என்றால் ஒரு மாத காலம் அதை பற்றி நான் படிக்கிறேன் ஒரு மாத காலம் மூழ்குகிறேன் ஒவ்வொருவரை பற்றி படிக்கும்போதும் அந்த ஒரு மாத காலத்திலே அவருடைய வீச்சுக்களும் அவருடைய ஆழங்களும் அகலங்களும் என் மனத்திலே விஸ்வரூபமாக வளர்கின்றன இன்றைக்கு மா இதை வீட்டுக்கு போனால் இன்றிலிருந்து குப்புசாமி என் மனதிலே விஸ்வரூபை ஆகிடுவார் விஸ்வரூபம் எடுத்து கொண்டிருப்பார் ஆகவே உங்களோட நல் ஆதரவோடும் உற்சாகத்தோடும் இன்றைக்கு மிக சிறப்பாக ஆர் ஆர் சபையினுடைய ரசிகரஞ்சி சபாவனுடைய துணையோடு நாங்கள் இதை கொண்டிருக்கிறோம் உங்களுடைய நல் ஆசைகளோடு இதை மேலும் தொடர்வோம் என்று எங்களுடைய சார்பிலே என் சார்பிலும் சுப்பு சார்பிலும் நண்பர் ஜே பி கலைமாமணி ஜே பி அவருடைய சார்பிலும் நான் உங்களை கையில் இருந்து விடைபெறுக்கிறேன் அதுக்கு முன்னால் மறுபடியும் ஒரு மிக சிறப்பான ஒரு நன்றியை நாம் காயத்ரிக்கு கொடுக்க வேண்டும் காரணம் இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் நானும் ஒரு சில வார்த்தைகள் சொல்ல விரும்புகிறேன் நிச்சயமாக சொல்லு அதாவது இட் இஸ் அ கிரேட் ஆனர் டு ஹவ் பீன் பார்ட் ஆஃப் யுவர் திஸ் ஜேர்னி அறுபத்தி நாலு மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் கொஞ்சம் வேறு தானே எபிசோட்ஸும் என்னை கூப்பிடுங்க ஏன்னா இந்த ஆர் ஆர் சபாவில் இதுக்கு ஒரு எனக்கும் ஆர் ஆர் சபாக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருத்தம் என்னென்னா அது நீங்கள் முன்னாடியே சொல்லிட்டே இல்லை ஹாஸ்தான அதாவது புதுசாக அதானே டாபிக் எடுத்துகிட்டு அதை பற்றி பேசுகிறதோ பாடுறதோ அது வந்து அரங்கேற்றம் பண்ணுறதுங்கிறது எனக்கு ஒரு எப்படி ஆர்கே கன்வென்ஷன் சென்டர் சார் ராமகிருஷ்ணன் சார் இருக்கிறோ அந்த மாதிரி சில மேடைகளில் வந்து நம்மளுக்கு புதுசாக நிறையா ட்ரை பண்ணணும் நிறையா பண்ணணும் அப்படின்னு தோணும் அந்த மாதிரி ஆர் ஆர் சபாவும் ஒரு ஒரு மேடை கச்சேரிகள் தான் நான் பாடி நீங்களும் கேட்டிருப்பேன் ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு நூலை எடுத்து அதை பற்றி இந்த மாதிரி பாடுமோ நடுவில் ஒருத்தர் இடைஞ்சல் பண்ணிகிட்டே இருந்து அதுவும் இருக்கா இல்லை இதில் வந்து குறிப்பாக இந்த ஜேர்னியில் வந்து நான் எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணி என்னோடய சந்தேகத்தெல்லாம் தீர்த்து வைத்த குவீன் மெரிஸ் கல்லூரியுடைய மியூசிக் டிபார்ட்மெண்ட் ஹெச்ஓடி டாக்டர் அபிராம சுந்தரி அவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றியை நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் நிறைய என்னோடய சந்தேகங்கள்லாம் அவ தீர்த்து வச்சு ஹெல்ப் பண்ணா ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் சொல்லி எனக்கு யாழ் நூல் எடுத்து படிக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல வாய்ப்பு நிறைய என்ன புதுசாக யாழ் நூலை பற்றியே தனியாக ஒரு நீ ப்ரோக்ராம் பண்ணோம் என்னுடைய ஆசைகள் ஃபார் தட் எல்லாரும் கேட்பாங்க ஏன் ரொம்ப யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாம் நான் கூட கூப்பிடுறேன் அப்படின்னா இட் ரெடியூசஸ் த ஆவரேஜ் ஏஜ் ஆஃப் தி ஸ்டேஜ் அது ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு அட்வான்டேஜ் அதனால் இன்றைக்கி வந்திருக்கக்கூடிய எத்தனையோ பெருமக்கள் எல்லாம் ஒவ்வொருத்தரும் பேர் சொல்லி கூப்பிடுற அளவுக்கு என் நண்பர்கள் ஆனால் வழக்கமாக திருப்பூர் கிருஷ்ணன் ஒரு வார்த்தை சொல்லுவார் அதை அவருக்கு இன்றைக்கி வர முடியலன்னு ஃபோன் பண்ணார் அதையே நான் அவருடைய பஞ்ச் லைனை நானே பஞ்ச் பண்ணுறேன் மறுபடியும் அதாவது யார் பேரெல்லாம் சொல்லி இதை சொல்கிறோமோ அவளுக்கு எத்தனை மகிழ்ச்சி இருக்கிறதோ அதே போல் அதை விட வருத்தம் அதிகமாக விடுபட்ட பெயர்களுக்கு வந்துடும் ஆகவே பேரே சொல்லாமல் அத்தனை பேரையும் ஆர்வத்தோடு அடித்துக் கொள்கிறோம் உங்கள் ஒவ்வொருவருடைய பாதங்கள் நெல்லை ஜெயந்தா ஒரு அற்புதமான கவிதை இவர் குனிந்து பாருங்கள் என்னுடைய கரங்கள் உங்கள் கால்களில் என்று சொல்வார் இது மாதிரி வந்து கவிதை கவிதை சொல்லி தப்பிச்சுருவோம் அதை கவிதை சொன்னால் எதை வேணால் தப்பிச்சிடலாம் ஆகவே அப்படிலாம் ஒரு இது இருக்குது தமிழ் அவர்களுடைய ஆர் ஆர் சபைக்கு மறுபடியும் நன்றி சொல்லி இருந்து கேட்ட அமர்ந்து கேட்ட அத்துணை பெருமக்களுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை சொல்லி நன்றியை பாராட்டி அடுத்த மாதம் மீண்டும் சந்திப்போம் என்று சொல்லி விடைபெறுவேன் நன்றி வணக்கம்